क्या हुआ ऐसा करके क्यों हंसी जा रही है हंस नहीं तो और क्या करूं? तुम रोज ये अलार्म खुद को जगाने के लिए लगाते हो मगर इसके बजने से पहले ही उठ जाते हो ऐसे लगता है कि ये आपको जगाने के लिए नहीं बल्कि आप इसको जगाते हैं मेरी प्यारी अर्धांगिनी जी मैं वक्त की बहुत कदर करता हूँ जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता वक्त उसकी कदर नहीं करता समझी रवि उठ गया की नहीं तुम्हारी तबियत तो ठीक है ना हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है क्यों मतलब इससे पहले तो तुमने कभी घर के बारे में कुछ नहीं पूछा आज अचानक रवि के उठने के बारे में पूछ रही हो तो अजीब सा तो लगेगा ना अरे बाबा ये बात नहीं है तुम क्या समझती हो मुझे तुम लोगों की चिंता नहीं है है मन में है लेकिन चिंता को मन से जबान पर लाने का वक्त नहीं मिलता अरे ये क्या कर रहे हो नहाए बिना चले जा रहे हो आज तो नहाने का भी वक्त नहीं है क्या है की नदी किनारे काम चल रहा है काम शुरू करवा दूंगा और साथ में बहती नदी में डुबकी लगा दूंगा कहते हैं कि सुबह सुबह नदी में तैरना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है अरे वाह आपने अपने सेहत का ख्याल भी रखना शुरू कर दिया सुनिए रोज जब घर से बाहर जाते हैं तो मुझसे कुछ कह कर जाते हैं आज नहीं कहेंगे क्या क्या कर जाता हूँ अरे भाई जल्दी बताओ क्या क्या कर जाता हूँ मेरे पास वक्त नहीं है आप पिछले जन्म में घड़ी तो नहीं थी बात बात में वक्त हर बात में वक्त अरे बाबा चल ही बातें करने का सुबह सुबह मौका मिलता है आज वो भी भूल गए यही कहते हैं कि सुबह का नाश्ता कहाँ भेजो दोपहर का खाना कहाँ भेजो ऐसा करो नाश्ता नदी पर भिजवा देना और साथ में बदलने के लिए कपड़े भी और दोपहर का खाना पंचायत के दफ्तर ठीक है रात का खाना रात का खाना पत्नी के साथ अरे अपने भाभी के लिए गर्मा गर्म मसाले वाली चाय बना रहा हूँ मैं बनाती अरे भाभी के हाथों की चाय तो रोज पीते हैं एक दिन देवर के हाथों की भी चाय पी के देखो अच्छा ये बताओ तुम इतने खुश क्यों हो भाभी मैं क्या बताऊ आज पहली बार भैया और भाभी को इतने प्यार से हंस हंस कर बातें करते देखा कही का हम लोग तेरे ही बारे में बात कर रहे थे लो इतने जोर जोर से हंस हंस कर मेरे बारे में बातें कर रहे थे मैं भी कोई बात करने की चीज हूँ क्या चल फुजल के बक बक मत कर ये बताए अम्मे के बाद क्या करना है भाभी पहले रिजल्ट तो <laughs> पहले रिजल्ट तो निकलने दो हाँ हाँ रिजल्ट निकलने के बाद क्या इरादा है देखो भाभी तुम और भैया जो इरादा पक्का करोगे उसी को पक्का करना ही मेरा इरादा है ये क्या बात हुई बिल्कुल मेरे लिए भैया और भाभी का हुक्म भगवान का हुक्म है मेरी भाभी की आशाएं लक्ष्मी माँ का वरदान है मेरा मुकद्दर तो तुम दोनों ने ही लिखा है फिर मैं कौन होता हूं अपने बारे में सोचने वाला लेकिन भाभी जब मुझे बहुत गुस्सा आता है ना तब अपना सर घूम जाता है गुस्सा किस बात का गुस्सा यही कि अपने भैया सोशल वर्क समाज सुधार में लगे रहते औरों के दामन में सुख डालते डालते इतने थक जाते हैं कि जब घर वापस लौटते हैं मेरी भाभी का ही दमन खाली रह जाता है और ये मुझे अच्छा नहीं लगा नहीं नहीं कौन कहता है उन्हें मेरी परवाह नहीं है मुझसे ज्यादा भाग्यशाली औरत इस संसार में कोई हो सकती है क्या जिसका लक्ष्मण जैसा देवर हो राम जैसा पति हो स्वर्ग के समान एक घर हो मेरे लिए मेरी ये छोटी सी दुनिया स्वर्ग से सुंदर है
अरे रवि आए भैया क्या बात है भैया आज बरसों के इंतजार के बाद तूने मेरे सपनों को सच्चाई की शक्ल दिखा दी तूने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अरमान पूरा कर दिया भैया तो पास हो गया मेरे भाई तू पास हो गया रे जैसे जिंदगी के इम्तिहान में और पिताजी को दिए हुए वचन के इम्तिहान में मैं पास हो गया इस खुशी के मौके पर तेरे लिए तोहफा लाया कम मैन चल ग्रेट भैया योर ग्रेट अरे ये मेरी दुकान है कोई पागल कुत्तों का अस्पताल नहीं है ऐसे चिल्ला रहे जैसे सबसे बड़ी बोतल एरिनी का तेल भी लिया चलो 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 जी जवानों की तरह लगा चलो क्या चाहिए बोल एक किलो शक्कर मेवालाल आज जी ये कौन अकल का अंदाज समझ का बह रहा है कुछ शक्कर चाहिए अबे हिंदुस्तान देख शक्कर देख अब तो वो जमाना आ गया कि लोग बीटी बातें करते गरम पानी पीते और चाय का मजा लेते हैं ये तू क्या खा रहा है केला तेरे बाप का केला है मगर मिलावट राम जी सरकार ने हम लोग के हिस्से की शक्कर आपके पास भेजी है अच्छा सरकार ने भेजी है बुलाओ सरकार को अभी पूछता हूँ कब भेजिए जो भेजी थी वो पिछली दिवाली में खत्म हो गयी मिलावट राम जी हर कोई जानता है शक्कर का कोटा आपके घर में रखा है हाँ रखा है मगर वो कोटा मेरे घर का कोटा को हराम का कोटा नहीं है मेरा बच्चा भगत शकर के दूध नहीं पी रहा है मेहरबानी करके अपने घर के कोटे से शकर दे दीजिए ना अगर तेरे को मेरे घर के कोटे की शकर चाहिए तो तेरे को दस रुपए का परमिट दिखाना पड़ेगा मतलब दस रुपया किलो ठीक है मजबूरी है मजबूरी नहीं है जरूरी है कड़वाई के जमाने में तेरे शकर देना वो भी मीठी मेवा लाल किलो शकर बांध के दे सुफाद वाली मीठी वाली काले भाव में ये तेरे बाप का माल है क्या पानी निकाल अरे भाई हमारा नंबर कम आएगा धूप में खड़े खड़े पाँव दुखने लगे साहब पैर दुखने लगे कभी ये सोचा हमारे पैर कितने दुखते होंगे जब मुझे सनो जवान और मेरा ये बुठन होकर हम लोग शहर जाते हैं सारा सामान सब उठा के लाते हैं और तुम जैसे एहसान फरा मुझे देते भाषण बंद करो ना मुझे पाँच किलो धो का आटा दो और ये ना आपका परमिट बीस का नोट अबे घुन की तरह गेहूं में पिसने वाले गधे <laughs> इस बीस रुपए में तेरे को पांच किलो आटा चाहिए अबे आटे का फोटो नहीं मिलेगा चल चलो दूसरा नंबर किसका आ गया अच्छा अच्छा ठीक है हेलो पांच रुपया लेकिन याद रखना एक ना एक दिन तुम्हारा यह जुल्म जरूर खत्म होगा नमक खराब हो तुम लोगों मिसाल भूल गए जिसका नमक खाते हैं उसकी थाली में छेद नहीं करते और तुम लोगों ने मेरा नमक नहीं मेरा आटा मेरा दाल मेरा चावल मेरा चाल जगह खा लिया है और मेरे धंधे में छेद कर रहे हो मेवा लाल इसकी मुझे पांच किलो आटा मार चलो अगला नौजवान कौन है <laughs> एक किलो चने की दाल देना <laughs> ये मुंह चने की दाल इस देश में बड़े बड़े नेताओं की दाल नहीं करी तू कहाँ से दाल लेने आई है चल सेठ जी ये लाइन में जाने वाली नहीं <laughs> क्यों? ये मेरी रिश्तेदार है ये तेरी रिश्तेदार है <laughs> अबे तू बिन माँ बाप का गटर में पैदा हुआ था अच्छा इतना लावारी था की तेरे को यतीम खाने वाले भरते नहीं करे थे फिर तेरी रिश्तेदार कहाँ से आई नहीं 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 ये मेरे दूर के नजदीक के रिश्ते की रिश्तेदार है पता चला ये रात को अंधेरे में मालूम बोला मुझे सेठ जी दाल दे दीजिए अच्छा चल मेरा नौकर बोला इसलिए तेरे को दाल दे रहा हूँ जा दाल ले करा दाल लाए मेरी फूल मती उस नकली बनस्पति की गोद में अबे अबे आगे के मोसमी की बातें दिखाई नहीं देता गाड़ी चला रहा है कि पतंग उड़ा रहा है आपने मुझसे कुछ कहा और नहीं तो क्या आपने बाप से कुछ कहा ये क्या चक्कर है गाड़ी की टाकी में पेट्रोल की जगह मेहनत भरे क्या वो ऐसी रहे मेरी टाकी में क्या भरा है वो तो बाद में बताऊंगा लेकिन जो तुम्हारी गोद में धरा है उसे तो पहले हटाओ क्या धरा है एक तो लोगों को डराते ऊपर से जबान चलाते हो वैसी रहे और तुम बुढ़ापे के सिरे पर जबानी का पोस्टर चिपकाते हो कहीं तुम्हारी बीबी आ गई ना तो मार मार के फटे हुए पोस्टर की तरह दीवार पे चिपका दे ये बेचारी तो घबरा के ऐसी मेरी गोद में गिर गई थी जब कोई गोद में गिर जाता है तो उसको निकाल भी दिया जाता तुम्हारी गोद कोई गाँव का तालाब है जिसमें कोई जानवर गिर जाए तो घंटा भर लगता है उसको निकालने में अरे जाने देखा तुझे करनी का फल मिल गया ना क्या मिला तूने मेरे फूल पे हाथ डाला भगवान ने तेरा मुंह काला कर डाला मुंह काला अरे तेरी अरे तेरे वो कीड़े पड़े गए बड़े बड़े अरे वो लड़की भगवान ने दो टांगे दी हैं एक टांग पर क्यों चल रही हो क्या भीख मांगने की प्रैक्टिस कर रही हो अरे हट दिख नहीं रहा क्या आखिर शहर छोड़ के आया है अजी नहीं शहर से आंखें भी साथ लाया हूं और आते हुए एक नया खेल भी सीख कर आया हूं मेरे साथ खेल कर देखो सारी जिंदगी खुशी के मारे उछलती रहोगी कौन सा खेल मैं बगैर छुए बगैर हाथ लगाए किसी की भी पप्पी ले सकता हूं अरे चल चल फट 
मां कसम झूठ बोलू तो तुम्हारा मुंह काला चलो एक शर्त लगाते हैं अगर मैंने बिना छुए पपी ले ली तो तुम मुझे सिर्फ दस रुपया देना और अगर मैंने छू लिया तो मैं तुम्हें सौ रुपया जुर्माना दूंगा चलो लगी अरे सोच क्या रही हो भिखारी के खानदान से आ रही हो क्या दस रुपया नहीं है शर्ट लगाने के लिए अरे बड़ा आया पैसे वाला चल लग गई आ, ये हुई ना बात अब देखो मेरा कमाल <laughs> माफ करना मैंने तुम्हें हाथ लगाकर पप्पी ले ली मैं तो सौ रुपया हार गया आज मेरा दिन ही खराब है मैं जीत गई मैं जीत गई अरे क्या जीत गई उसने तो सरे बाजार तेरा चुम्बन ले लिया चार सौ बीस मैं तुझे नहीं छोड़ अबे हो बतख के बासी बदबूदार अंडे जल्दी बंद कर कर रहा हूँ कर रहा हूँ क्यों चिल्ला रहे हो अरे कल रामदास के बच्चे का नामकरण संस्कार है मुझे काफी मिलावट करनी है जल्दी बंद कर करता हूँ करता हूँ और पहलवान मेरा मतलब भाग्यवान जल्दी आओ अरे क्यों चिल्ला रहे हो आ रही हूँ क्या चावल की गोनी की तरह मटकती हुई चली आ रही है इतना अनाज मेरी दुकान में नहीं जितना इसमें भरा हुआ है और ये क्या है मूंगफली का तेल मूंगफली का तेल हाँ। और तिल का तेल का है ये क्या पड़ा है तो ये मूंगफली का तेल तिल के तेल में डाल डाल इसमें क्या डाल रहे हो आराम खो मैं समझा पुलिस आ गई पुलिस बोल मैं तो बाल्टी भर के गोल हलक मुंडे दूंगा मगर एक ही बेला क्या रहे हो अबे तेल के तेल में मूंगफली का तेल मिला रहा हूँ सत्यानाश अगर ऐसे ही मिलावट करते रहे मिलावट राम जी तो एक दिन आपके धंधे का राम नाम सत्य हो जाए शुभ बोल खबीज शुभ बोल मुंह खोलता है तो ऐसे लगता है जैसे मोरी धोने का पाउडर निकल रहा है रोज हम लोग तिल के तेल में मूंगफली का तेल ही मिलाते हैं क्या और चावल की गोनी नाम क्या तुम्हारा बंदर लेखा वो काली मिट्टी का है तुम्हारे बाजू में तो खड़ी है अरे तुम्हें कौन गधा कह रहा है दिन में सौ बार काली मिट्टी काली मिट्टी कहकर तुम ही तो मुझे बुलाते हो वो तो मैं अपनी तकदीर को कोसता हूँ कि मैं दुनिया के खाने में मिलावट करता हूँ ऊपर वाले ने मेरी तकदीर में ये मिलावट कर दी है क्या कहा? अरे बाबा मैं उड़द की दाल में मिलाने के लिए काली मिट्टी मांग रहा हूँ अब क्या तुमको गोनी में गुजर दू काली मिट्टी का अरे सेठ जी क्यों अपना दीवाला निकालने पर तुले हुए हो उलट की दाल में काली मिट्टी थोड़े मिलाते हैं अब जमाना बदल गया है अब काली मिट्टी में उलट की दाल मिलानी चाहिए तब जाकर फायदे की बात हुई ये तूने आखिरी मरतबा अकलमंदी की बात करी है गोलमाल है भाई सब गोलमाल है गोलमाल है भाई सब गोल अब काम कर रहा हूँ तू खुले मटका रहा है मैं गांव वाले से छुपा कर या छुप कर मिलावट कर रहा हूँ और तू सारे गांव को सुनाने के लिए जोर जोर से खाना बजा रही है अरे पिताजी अब बस करो बस करो ये मिलावट कर करके जो आप पैसा जमा कर रहे हो मैं लिख कर देती हूँ ये पैसा आपके किसी काम नहीं आएगा भगवान न करे आप कभी बीमार पड़ गए तो इस पैसे ऐसी जो दवा मंगवाओगे वो दवा भी मिलावट वाली ही होगी रिश्वत और मिलावट तो संसार की सजावट है भगवान ने भी इंसान को शुद्ध कहाँ पैदा किया हवा आग पानी और आत्मा की जब मिलावट की तब जाकर इंसान को पैदा किया अरे जब ऊपर वाला मिलावट कर सकता है तो मुझको मिलावट से मना करने वाली तू कौन होती है अच्छा अगर ऐसा है तो दुकान बंद करके मिलावट करने की क्या जरूरत है खोलो दुकान दिखाओ सबको कि तुम कोई चोरी नहीं कर रहे भगवान के रास्ते आरे, 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 देखो बंदर रेखा इस लड़की ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है कोई अच्छा सा लड़का देख के इसके हाथ में लेकर के इस घर ऐसी रवाना करो तब मेरे सीने के कलेजे में ये तो मेरा किसान की उबाल आएगी हाय 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 लड़का ढूंढने चले ए, क्या शक्ल बना रखी है अरे शादी करने जा रहे हो के फांसी पे चढ़ने जा रहे हो डरने की क्या बात है पंडित जी जल्दी से फेरे लगवाइए वरना फेरों से पहले दोनों बेहोश हो जाएंगे वर वधु दोनों खड़े हो जाइए चलो खड़े हो जाओ पवित्र लगने के साथ फेरे लगाइए शाबाश यानी के शाबाश बेटे अपने बाप की मेहनतों का अच्छा बदला दे रहे हो यानी के मेरी आशाओं का खून करके अपनी पसंद की लड़की से शादी कर रहे हो चाचा जी आपने अपने बेटे को उसकी पसंद की शादी से रोका तो मजबूरन उसे ये कदम उठाना पड़ा अरे मैं पूछता हूँ तुम कौन होते हो बीच में चमचा हिलाने वाले हैं ये मेरा बेटा है मेरी जायदाद है जब से ये अपनी माँ के पेट में था तब से आज तक मैंने इस पर पूरे एक लाख रुपए खर्चे हैं और मुझे यानी कि ऐसी बहू चाहिए जो अपने दहेज में एक लाख रुपए के साथ साथ सूट भी लेकर आए और ये गधे का बच्चा फ्री फंड का माल उठा कर ला रहा है तो माफी मांगते हुए अर्ज करता हूँ चाचा जी आप प्रकाश को जबरदस्ती नहीं ले जा सकते ये शादी तो जरूर हो गई यानी के धमकी अभी बताता हूँ अरे कुल्लू बिल्लू रंगा बिक्कू जग्गू मोदी 
अरे गीले कपड़े की तरह लचोट डालो साले को अरे तू किधर आ रही चाचा जी इससे पहले के भतीजे के हाथ आप पर उठ जाए यानी कि आपके चेहरे का नक्शा बदल जाए आप यहाँ से फूट लीजिए पीछे रवि ये क्या बदतमीजी है सॉरी भैया मैं तो बदतमीज से पेश आ रहा था जब बदतमीजी की शुरुआत इन्होंने की तो मुझे मजबूरन जवाब देना पड़ा पहले हुआ क्या ये बताओ भैया पन्ना लाल जी का बेटा प्रकाश दुलारी से प्रेम करता है एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं लेकिन जनाब को दहेज का लालच है लाहौल वाला कुत आज के दौर में भी अपनी औलाद का सौदा करने वाले मौजूद है दुलारी जी क्या तूने अपनी माँ से इजाजत और आशीर्वाद लिया जी हाँ प्रकाश यहाँ जो कुछ हो रहा है उससे पता चलता है कि तुमने अपने पिता की मर्जी और इजाजत की कोई परवाह नहीं की हाँ भैया ये सच है क्योंकि मैं अपने आप को दहेज के बाजार में गाय भैंसों की तरह नीलाम करवाने को तैयार नहीं हूँ मैं दुलारी से बेहद प्यार करता हूँ और भैया मैं इसे सदा के लिए अपनाना चाहता हूँ ठीक है मैं इस गांव का मुख्य और सरपंच होने के नाते इस विवाह को रचाने की पूरी इजाजत देता हूं रवि जी तुम इनके फेरे लगवाओ सरपंच जी यानी कि ये मत भूलिए कि मैं भी पिछले साल तक इस गांव का मुखिया रह चुका हूं और मैंने कभी एक तरफा फैसला नहीं किया था और आप भी काल खोल कर सुन लीजिए आपका यह फैसला बहुत महंगा पड़ेगा आपको हाँ मैं देख लूंगा मैं देख लूंगा जल्दी से खाना लगा दो
मिलावट जी मुझे शुद्ध दूध का पाउडर दे दीजिए ना शुद्ध दूध का पाउडर तुम मुझे गाली दे रही हो मैं क्या मिलावट करके बेचता हूँ अरे इतना आसपी दूध तो गाय भी नहीं देती जितना मैं देता हूँ <laughs> मैं देता हूँ मतलब मैं बेचता हूँ लेकिन कल तो मेरे पड़ोस आठ रूपए में ले गयी थी बीस रूपया जल्दी करो नहीं तो पीछे वाले मर जाएंगे अच्छा अच्छा मेरे पास दस रूपए है दस रूपए ले लो ए, क्या कर रहा है साफ कर रहा हूँ असली दूध लेकर असली दूध ढूंढना पड़ा जल्दी ढूंढ ढूंढता हूँ तुम्हारा बेटा मेरा दूध पिएगा तो खींच के ऊंट की तरह लंबा हो जाएगा छह महीने पिएगा तो खड़ा खड़ा साठ साल का हो जाएगा क्या मिल गया मिल गया मिल गया ये रहा मिलावट राम नाम की तरह तुम्हारे कामों में भी मिलावट बढ़ती जा रही है ये दूध यहाँ कैसे आया ये दूध का पाउडर तो अस्पतालों में फ्री दिया जाता है तुम इसे बेच के दे सकते हो और वो भी मिलावट करके देखो देखो ये बच्चा तुम्हारे यहाँ का दूध पीकर बीमार हो गया है ये दूध मेरी दुकान का नहीं कहीं और से खरीदा होगा इसने मिलावट राम इस गांव को छोड़कर किसी आसपास के गांव में कोई और दुकान नहीं है तुम्हारी दुकान के अलावा नहीं दुकान तो नहीं है मगर मैं कभी मिलावट करता ही नहीं खाम इन लोगों ने मेरा नाम मिलावट राम रख दिया मैं राम की कसम खाता हूँ मैंने कभी मिलावट किया ही नहीं आज तक अच्छी बात है चलो पुलिस स्टेशन नहीं 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 मुझे पुलिस स्टेशन मत ले जाओ मेरे ससुर पहले पुलिस कांस्टेबल थे तब मैं पुलिस स्टेशन गया था जब से वो मरे में कभी नहीं गया मुझे मत ले जाओ जी अपना गुनाह यही कबूल कर लीजिए नहीं तो ये लोग सचमुच आपको ससुराल ले जाए हाँ कभी गलती से मिलावट हो जाती है थोड़ी बात बस काला बाजारी भी मेवा लाल सारी रिपोर्ट बिल्कुल सही है और मैंने ये भी सुनाया की तुम डंडी मारकर वजन में कम तोलते हो क्या करूँ साहब मैं तो नौकर आदमी हूँ जैसा सेठ जी कहते हैं मुझे वैसा ही करना पड़ता है सेठ जी कहते हैं जब कोई दो किलो चावल मांगे तो उसको एक किलो दो मैं तो गरीबों का दोस्त हूँ मैं उनको डेढ़ किलो देता हूँ और सेठ जी को पता भी नहीं चलता है अच्छा हराम खोर जब भी बोलू मेरा अनाज इतना कम क्यों हो रहा है ये गला क्यों क्यों आ रहा है हराम खोर कमीने दो के बाद बंद करो ये नाटक मिलावट राम तुम्हें बार बार चेतावनी देने के बाद भी तुम अपनी हरकतों से बात नहीं आए ठीक है अब ऐसा नहीं होगा तुम्हारा फैसला पंचायत करेगी चलिए हमें बहुत जल्दी इस गांव में एक शाकाहारी दुकान खोलनी चाहिए जिसके जरिए हम कालाबाजारी और मिलावट को खत्म कर सके लेकिन विजय बाबू सहकारी भंडार खुलने से पंचायत को क्या फायदा लेकिन इस गांव को फायदा है रामलखन जी लोगों को मिलावट का सामान नहीं मिलेगा उसके अलावा दुकानदार अपने फायदे के लिए अलग अलग भाव से अपना सामान बेचते हैं हमारा सहकारी भंडार एक ही भाव से सामान बेचेगा सामान अच्छा मिलेगा बिना मिलावट के मिलेगा और असली मिलेगा विजय बेटे इतना तफसील से समझाने की क्या जरूरत है तुम्हारा जो भी खत्म उठता है गांव की भलाई के लिए उठता है रहीम चाचा बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप सिर्फ हुक्म कीजिए इस काम को पूरा करना हमारा बहुत बहुत शुक्रिया आज से हमारा नारा है सरकारी काम बढ़ाओ और काला बाजारी को अरे मैं उनकी जिंदगी को ताला लगा डालूंगा गोली मार मार के ऐसे भूल डालूंगा जैसे लोग पापड़ भूल डालते हैं यानी की सच बोल रहे ना जीजा जी सच तो बोल रहा हूँ क्या एक चक्कर है मैं अहिंसा का पुजारी हूँ गांधी जी के रास्ते पे चलता हूँ वरना गांव के गांव को ऐसे पीस डालता जैसे लोग गेहूँ पीस डालते हैं यार तुम कोई चक्कर चलाओ ना तुम तो हिंसा के पुजारी हो नंबरी लुचे लफंगे बदमाश नहीं नहीं मतलब मारा मारी करना तुम्हारा धंधा है और फिर मेरे ज्यादा उन लोगों ने तुम्हारा मुंह काला कर दिया था अरे रे 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 जीजा जी यानी की वो अगरी जिसके चारों तरफ उन्होंने सात फेरे लगाए थे मेरे दिल के अंदर यानी के जवाना की तरह भर गई है तो फिर जल्दी करो ना इससे पहले कि वो ज्वाला ठंडी हो जाए मैं उस पर घाटलेट छिड़कने को तैयार हूँ असली बिना मिलावट का वो भी मुफ्त कासलेट से काम नहीं चलेगा जीजा जी माल निकालिए यानी कि माल आप पैसे मेरे हवाले कीजिए मैं उन्हें दुकान खोलने से रोक लूंगा
उठो हिंदुस्तान के कलंक को है शबाश बहादुर उठो हाँ पकड़ो अबे मुर्गा बनो तुम जाओ आगे बढ़ो आवाज करते हुए हाँ कौन नहीं आएगा क्या कहा है हराम के ढक्कन कल से काला बाजारी करने वालों का दीवाला और मिलावट करने वालों का मुंह काला अबे मुंह काला होगा तेरी अम्मा के खत्म का जा ना जा ना जा ना एक तो सहकारी दुकान खोलकर इन बेचारे को भिखारी बनाने का चक्कर चला रहा ऊपर से ढोल बजाकर इनको जलाकर इनके कलेजे का कबाब बना रहा अरे कबाब बने या जिला बने मैं तो गांव की भलाई के लिए चिल्लाऊंगा ही अरे गांव की भलाई तो होगी मगर इनके धंधे की धुलाई हो जाएगी हैं तू यहाँ चिल्ला कर इनकी धोती क्यों गीली कर रहा है मैं इन्हीं के लिए तो ढोल बजा रहा हूँ ढोलकी के तू मेरे लिए क्या ढोल बजाएगा भाई क्यों नहीं बजाऊंगा अरे जिस दिन तुम लुढ़क जाओगे तो तुम्हारी आरती को कंधा देने के लिए कोई नहीं आएगा लेकिन मैं ढोल बजाने जरूर आऊंगा अबे दो पैसे के ढोलक पीटू तूने मेरे मालिक को इतना गिरा हुआ समझ रखा है इतना कमीना समझा है इतना जलील समझा है खुजली वाला मरा हुआ कुत्ता समझ रखा है कितनी गालियां दे रहा है आ, मैं आपको गालियां नहीं दे रहा हूँ मालिक मैं तो आपकी वकालत कर रहा हूँ अब थोड़े दिन ठहर जा एक बार मेरे सेठ को मरने दे फिर देख मजा ये ढोल क्या शहर से बैंड मंगवाऊंगा अरे सारे गांव को नचवाऊंगा ऐसा शानदार जुलूस निकलवाऊंगा कि सारा हिंदुस्तान देखता रह जाएगा कि ये मरा कोई सेठ सेठ जी कैसी रही बाजी खिचड़ी के सड़े हुए कीड़े एक तो मेरे मरने की दुआएं मांग रहा है ऊपर से मुझसे ही ताली मांग रहा है गिरगुट की औलाद बिना पेंडे के लोटे चल अंदर अभी लेता हूँ तेरी खबर और तू क्या रे तू मेरे लिए ढोल बजाएगा ढोल बजाएगा साले ढोल बजाएगा भाई और बहनों हमारे गांव में सरकारी भंडार खोलने के बहुत से कारण हैं और खास कारण तो ये है कि कुछ लोगों की दुकानों में होने वाली बेईमानी काला बाजारी और मिलावट को खत्म करना है खैरिये जी आपने इल्जाम तो थोप दिया कि कुछ लोगों की दुकान में काला बाजारी मिलावट होती है मैं आपसे पूछता हूँ क्या सरकारी भंडार में काला बाजारी मिलावट नहीं होती है इसका जवाब मैं देता हूँ हाँ तो मिलावट उनके वहां होती है जिनकी नियत में मिलावट हो जिनके ईमान में मिलावट हो जिनके नाम में मिलावट का शब्द होता है यानी कि तुम मिलावट राम तुम्हारे वहां मिलावट होती है ये तो सीधा आपके मुंह पे कीचड़ उछाल कर आपका मुंह काला कर रहा है किसने देखा हमारी दुकान में मिलावट होते हुए मैंने देखा है किसने देखा है दुकान करते हुए नहीं 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 मतलब मिलावट करते हुए अरे देखने की क्या जरूरत है अंधे से भी पूछो कि मिलावट कहाँ होती है वो सीधा मिलावट राम की दुकान पहुंचा देगा हे राम, हे राम। सारा गांव सारा देश जानता है कि मिलावट का गढ़ मिलावट राम की दुकान है देखो, देखो तुम बहुत बढ़ चढ़ के और सरहद तोड़ के बात कर अरे सरहद तोड़ के क्या मेरा बस चले ना तुम्हारी खड़ी हुई सेंडी काट के तुम्हें काला पानी भेज दो काट दो 
तुम्हारे भाई ने मेरा धंधा काट के मुझे दुकान से बाहर निकाल दिया तो मेरी सेंडी काट के मुझे गाँव से बाहर निकाल दो तुम्हारे बाप का राज है ना अब ओम मिलावट के बारे में ये क्या बदतमीजी है बड़ो भी इस तरफ पेश आते हैं ये कहा है का बड़ा भैया ये सिर्फ बेईमानी में बड़ा है मुझे फजूल की बकवास नहीं चाहिए जाओ ऐसे मैं कहता हूँ तुम जाओ ऐसा साला तेरा बाप साला मिला राम जी मैं रवि की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ माफ कर दिया आपकी तरफ से किया ना भाई अब मैं लक्ष्मी बेटी से गुजारिश करूंगा कि वो सबसे पहले ग्राहक को अपने हाथों से मार दें आप मेहरबानी करके कतार में खड़े हो जाइए हमारा धंधा चौपट करके हमारी छाती पर मूंग डल रहे अब देखना मैं इनका कलेजा कैसे छलनी करती हूँ क्या चाहिए बहन दीदी मुझे एक किलो शक्कर चाहिए जी हाय 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 क्या हो रहा है क्या हो रहा है अरे जिस दुकान का उद्घाटन इस मनोज औरत के हाथ से हुआ है वो दुकान कभी नहीं चल सकती अरे ये बांध है बांध मनोज है अरे दुकान का उद्घाटन इस बांध के हाथ से क्या चीज हो दो लक्ष्मी ये क्या एक बेवकूफ जाहिल औरत की बातों पर इतना अफसोस कर रही हो आंसू बहा रही हो अरे तुम तो पढ़ी लिखी औरत हो इस तरह लोगों के तानों पर दिल छोटा करोगी तो जिंदगी सुखड़कर छोटी हो जाएगी अरे बाबा यहाँ तो इस पूरी दुनिया को पैदा करने वाले भगवान को लोग भला बुरा कहते हैं उसे गालियां देते हैं ऐसी बातों पर क्या ध्यान देना चलो आंसू पहुंचो और मुस्कुराओ अब सो गया कह रहे अरे जब अपना धंधा ही सो गया तो मैं जाके क्या करूं? करूँ लुका पट्टा एक तो टांग पर टांग डाला ऊपर से हिला भी रहा है ये मेरी टांग है मैं इसको हिलाऊ या नचाऊ तुमसे मतलब है? और नहीं हिलाऊंगा तो लोग मुझे मरा हुआ समझ के शमशान घाट में पटक आएंगे आपको नहीं मालूम ये गाँव वाले किस बुरी तरह से हमारे मरने का इंतजार कर रहे हैं वह लाइन लगी दुश्मनों की नगरी कितनी आबाद है मेरी दुकान कब्रस्तान की तरह बर्बाद है अब देख वो दुकान देख कहा कितनी भीड़ है अपनी दुकान में तो महीने भर में भी इतने लोग जमा नहीं हुए जितने वहाँ पर जमा हुए ओह क्या मेला लगा है लगता है दूसरे गांव के लोग भी वहाँ पर आ गए क्यों ना हो भाई जब असली चीज हो सस्ती हो तो भीड़ तो लगेगी ही और पछतावे क्या होता है जब मिलावट की चिड़ी आ चुके गई खेल नमक खराब मैं तेरा मालिक हूँ मालिक की बर्बादी पैसा गाना गाया जाता है आहे का मालिक ठंडा तो चल नहीं रहा हालत ऐसी खराब है कि मारने के लिए मक्खिया तक नहीं है और मालिक बने की धोस से मारे हो अरे तुम्हारे ग्राहक मेरी हिलती हुई टांग देखकर भाग गए कि तुम्हारी मिलावट देखकर हाँ बेटा बोल ले जब आदमी का वक्त बुरा होता तो मरे हुए कुत्ते से डर लगता है तू तो फिर भी जिंदा कुत्ता है अभी देख वो आदमी देख वो आदमी कितनी जल्दी अपनी दुकान की तरफ आ रहा है आज कोई फंसा बहुत दिनों बाद कोई ग्राहक फंसा उठो 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 स्वागत है अरे भाई साहब कुछ भी खरीद लीजिए हम दोनों ने दो दिन से कुछ भी नहीं खाया देखो पेट खाली है माचिस 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 जलाना हमारी दुकान में सब कुछ सस्ता मिलता है इमली दो रुपया मूंग की दाल तीन रुपया तुअर की दाल डेढ़ रुपया गेहूँ सस्ता गुड़ और मुफ्त में ये भी रखते हैं बाद में कोई जरूर नहीं जल्दी नहीं जल्दी नहीं पैसे बाद में कुछ भी भी ले लो उधार भी नहीं लेगा अरे छोले अब कुछ तो ले जा आया मांगा जलाया फूका और चल दिया हराम घोर अगर यही हाल रहा तो इस दुकान को बंद करके दूसरे किसी गांव में हमको भीख मांगने के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि इस गांव में तो हमको भीख भी नहीं मिलेगी और सुनिए सेठ जी ये जो जेवर आपने पहन रखा है ना इसको गिरवी रखने की नौबत आने वाली है अच्छा ये बताइए ये सोना तो असली है कि इसमें भी मिलावट है अब तू चुप करे तो मार मार के तेरा मुंह चटा की तरह चपटा कर दूंगा देखो सेठ मुंह संभाल कर बात करो पगार तो देते नहीं हो धोस देते हो अरे आज तुम सेठ हो मगर तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम थोड़े दिनों में कर्जदार बनने वाले हो उसके बाद नौकर बन जाओगे मेरा क्या है मैं तो नौकर था नौकर हूँ और नौकर ही रहूंगा मेरे लिए पचास दरवाजे खुले तुम्हारे लिए तो खुद का दरवाजा बंद हो गया तू नहीं और सही और नहीं और सही मुझे तुम्हारी नौकरी की जरूरत नहीं और सहकारी दुकान वाले तुमको एक पुड़िया बांधने वाले की जरूरत है ना मैं आया अरे नहीं 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 मैं तो मजाक कर रहा था देखो अरे बैठो मालिक बैठो नाराज हो गए क्या हेलो आ लक्ष्मी बहन हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे माफ करना बहन घर में काम ज्यादा था इसलिए जरा देर हो गई अच्छा अच्छा तो गांव की सारी मूर्ख औरतें इनका इंतजार कर रही थी देखो माँ इसे कहते हैं बड़े घर की बहू बच्चे को तोहफा देने के लिए सोने की चेन लेकर आई है और एक तुम हो कि खाली हाथ हिलाती चली आई कौन खाली हाथ हिलाते चला आया ये देख क्या लाई आ, अरे दीदी इतना भयानक खिलो ना देखकर मुझे डर लग रहा है बच्चे का न जाने क्या हाल होगा तू चुप कर राधा 
तोहफे की कीमत नहीं देखी जाती देने वाले का हाथ देखा जाता है ये तोहफा बच्चे के लिए शुभ है क्योंकि मैं अपने शुभ हाथों से दे रही हूँ मैं बच्चा जन चुकी हूँ माँ हूँ लेकिन कोई बांझ औरत अगर बच्चे को तोहफे में सोना चांदी हीरा मोती दे दे तो वो बच्चे के लिए अशुभ होता है माँ ऐसे शुभ अवसर पर ऐसी अशुभ बातें क्यों करती हूँ जिस औरत को शादी के पाँच साल बाद भी बच्चा न हुआ हो उसे बांध नहीं तो और क्या कहते हैं माँ भगवान के लिए चुप हो जाओ ऐसी गंदी बातें मत करो मैं एक बार नहीं हजार बार कहूंगी बांध बांध
गालियां नहीं सुन सकता अरे गाली है क्या अब तो तुम्हारे भी पिटने के दिन आ गए हैं जीजा जी उन सब वक्तों ने जबरदस्ती मेरे बेटे की शादी करवा डाली आपकी दुकान बंद करवा दी अब वही नीच रवि आपकी बेटी ललिता को प्रेम के जाल में फंसा रहा है ताकि अपनी बची हुई इज्जत का यानी के यानी के यानी के जनाजा निकल जाए कि जनाजा निकल जाए तुम हंस रहे हो और हम सब गुस्से में जल के कोयला हो रहे हैं तुम कोयले की तरह जलती रहो और मैं उस कोयले पर अपनी चक्कर का खाना पकाऊंगा और ऐसा खाना पकाऊंगा कि जो कोई खाएगा वो चक्रा के गिर जाएगा मेवा लाल आया बापू आया 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 <laughs> तू मेरा सच्चा वफादार नौकर है क्या खुशखबरी लाया है इसी बात पे सौ रुपया इनाम आप और इनाम <laughs> या तो आप पागल हो गए या फिर ये वो नहीं है कोई दूसरा आदमी है या फिर ये पैसे नकली है असली अरे सुन अगर तूने मेरी इन खूबसूरत बैल जैसी आंखों को वो दृश्य दिखा दिया तो मैं चूम चूम के तेरा मुंह गीला कर दूंगा नहीं। और ढाई रुपए इनाम में भी दूंगा ढाई रुपए जा ऐश कर भाभी भाभी क्या बात है रवि भाभी वो बात यह है कि क्या है बोलो ना भाभी वो क्या है कि मैं मैं कुछ बोलोगे या बकरे की तरह मैं मैं करते जाओगे कुछ खास बात है क्या हाँ भाभी खास बात तो है वो क्या कि मैं एक लड़की से ना वो करता हूँ प्रेम <laughs> ये कोई नई बात थोड़ी है जी हाँ ये उम्र ही ऐसी है इस उम्र में लड़के या तो किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं या किसी से प्रेम करते हैं अच्छा बताओ वो लड़की कौन है आ, आपने गांव की लड़की है मिला बट राम जी की बेटी ओ उनकी बेटी क्यों क्या हुआ भाभी कुछ नहीं बिल्कुल सीधे साधे जबान में कहूँ उस घर से हमारा रिश्ता कभी नहीं जुड़ेगा भूल जाओ उस लड़की को और जाकर अपना काम करो भाभी मुझे आप पर पूरा विश्वास है मैं तो ये सोच कर रहा था आप अगर भैया से कहेंगे तो भैया कभी इनकार नहीं करेंगे और इसी विश्वास पर मुझ पर विश्वास है ना हाँ भाभी इसी तरह जब मुझे भी विश्वास होता है कि जो बात तुम्हारे भैया सुनकर इनकार नहीं करेंगे मैं उनसे वही बात कहती हूँ और थोड़ी देर के लिए मान लो अगर ये बात मैं जाकर उनसे कह दू तो सबसे पहले वो मेरी खबर लेंगे बाद में तुम्हारी भाभी हाँ रवि और तुम जाकर उस लड़की से कहो ये नामुमकिन है और मैं जानती हूँ वो लड़की अच्छी है लेकिन उसका खानदान कैसा है क्या है मुझसे ज्यादा तुम जानती हो <laughs> अरे मैं रोने वाली बात कर रहा हूँ तुम हंस रही हो हंस नहीं तो और क्या करूँ श्रीमान जी 
अब इसे सिर्फ तुम्हारे भाभी ने शादी से इनकार कर दी है तो तो इतनी सी बात पर घबरा गए अरे आगे आगे देखो होता है क्या अब तुम्हारे भैया को पता चलेगा वो कहेंगे रवि मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा फिर मेरे बापू सुनेंगे वो एटम बम की तरह फट जाएंगे बोलेंगे बंदर लेखा तूने किस पाप के घड़े को जन्म दिया फिर गांव में बात फैलेगी घर घर में काना फूसी होगी पंचायत बैठेगी बहुत हंगामा होगा तब जाकर कहीं हमारी शादी होगी इतना सब कुछ फट जाने के बाद भी हमारी शादी होगी माफ करना गुरु देवलोक में जरा मिस्टेक हो गई है क्या तुम्हें लड़की होना चाहिए था लड़का बना दिया होगी होगी जरूर होगी अरे क्या करता है क्या हिम्मत मेरी पपी ले रहा है अरे क्या कर रहा है मेरी इज्जत को सूखे धनिए की तरह कुचल कुचल कर बदनाम कर रहा है अरे बाबा चिल्लाओ मत अरे क्या चिल्लाओ मत ये हराम तो कदू मेरी बेटी को बाप की तिजोरी समझ के चिमटा हुआ है और तुम कहते हो चिल्लाओ मत मेरा खून सोने की तरह उबल रहा है और आप कहते चिल्लाओ मत मैं चिल्लाऊंगा और चिल्लाऊंगा अरे वो चांडाल अगर ये लोग तुझे कुछ नहीं कहते तो ना सही मगर मैं अपनी बेटी का तो खून कर सकता हूँ इसके छोटे छोटे टुकड़े करके चूटियों को तो खिला सकता हूँ मुझे नहीं चाहिए ऐसी बेटी पागल हो गए पागल हो गया हूँ क्योंकि बदनाम हो गया हूँ मेरी इज्जत पुराने मकान की तरह नीलाम हो गई है कहा गई वो अच्छा उसको तो तुमने बचा लिया मगर मैं अपने आप को नहीं छोड़ूंगा मैं अपनी जान ले डालूंगा जी जय जी आपका तो ठीक है यानी कि मेरा मतलब है मेरी बहन का क्या होगा जो विधवा हो जाएगी अच्छा तुम मुझे जबरदस्ती रोक रहे हो तो मैं रुक रहा हूँ लेकिन मेरे मुंह पर जो बदनामी का गोबर फूट गया है मेरी बेटी ने जो पोत दिया है उसको कौन साफ करेगा मिलावट राम चीखना चिल्लाना बेहूदापन है अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो इंसाफ मिलेगा कहाँ मिलेगा तुम्हारी दुकान पे गांव की पंचायत में वाह 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 अच्छा पता बताए इंसाफ के लिए अरे भाई जिसका भाई खुद पंचायत का सरपंच हो वो क्या इंसाफ करेगा यानी कि वो तो इनका पत्ता साफ करेगा आप लोगों ने अभी विजय को पहचाना नहीं है इंसाफ करते वक्त तो हर संबंध हर रिश्ते को भूल जाता है बिल्कुल भूल जाते हैं ये किसका है आपका है अब चलिए हमारे साथ हम इंसाफ दिलवाएंगे देखा आपने इस एक सरकारी भंडार के खुलने से गाँव का कितना भला हो गया हर घर सुखी हो गया महंगाई खत्म हो गई मिलावट खत्म हो गई और साथ में मिलावट राम भी खत्म हो गया उसकी इज्जत में बदनामी की झाड़ू फिर गई यहाँ साकारी भंडार खोल दिया वहाँ मेरी बदनामी का भंडार खोल गया क्या हुआ क्या बात है अच्छा मुझसे पूछ रहे हो मुझसे नहीं बोला जा रहा मेरे को चक्कर आ रही है इन लोगों से पूछिए अरे बोला ना चुप क्या करो बात यह है चौधरी जी की इनकी बेटी और अपने गाँव का एक लड़का एक दूसरे को चाहते है वाह 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 क्या अंदाज है बात करने का इनकी बेटी और गाँव का एक लड़का एक दूसरे को बहुत चाहते है अब शासक क्यों नहीं बताता इनकी बेटी को उस लड़के ने बहला फुसला कर क्या क्या कर डाला है अब तो इनकी बेटी को कोई अपने घर के सामने से घुसने नहीं देगा यानी कि बहू बनाना तो दूर की बात है हा? मुझे पहले ये बताइए कि वो लड़का कौन है जिसका इस मामले से संबंध है अरे नाम सुनोगे तो कलेजा फट के यानी के कुचले हुए कांच की तरफ बिखर कर रह जाएगा हाँ मैं कहता हूँ नाम बताओ जी वो आपका छोटा भाई है चौधरी साहब मेरा भाई क्या आप सबने अपनी आंखों से देखा है रहीम चाचा हाँ इस कुर्सी पर बैठिए मैं आइए नहीं बेटे आइए ना आइए आइए बैठिए ये मामला मेरे भाई से संबंध रखता है इसलिए मैं ये कुर्सी छोड़ रहा हूँ बहुत अच्छे जब मेरे बेटे की बारी थी उस वक्त कुर्सी पर जम कर बैठे थे अब अपने भाई की बारी है तो कुर्सी छोड़ कर जाए यानी कि सबको पता लग जाएगा कि तुम कितने बड़े धर्म अधिकारी हो मैं इस कुर्सी पर बैठकर जो भी फैसला सुनाऊंगा वो लाला जी को मंजूर नहीं होगा अरे तुम बैठ कर फैसला करो तो सही जब मैं उसको कुर्सी ऐसी उतारने के चक्कर में तो कुर्सी पर बैठा चला जा रहा जब जाइए आप कुर्सी छोड़ दीजिए 
रवि रवि कहा है वो बदतमीज आज मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा जानती उसे क्या किया है क्या वो मिलावट राम की बेटी से प्रेम करता है वो मुझे मालूम है मालूम है तो फिर तुम चुप क्यों नहीं मुझे पहले क्यों नहीं बताया देखिए जितना आप मुझे डांट रही हैं, इससे ज्यादा मैंने उसे डांटा है फिर भी उसने तुम्हारा कहना नहीं माना इतना बदतमीज और नाफरमान हो गया है उसने कोई नाफरमानी नहीं की न ही वो बदतमीज है बल्कि मेरे ही कहने आरोप ललिता ऐसी ये कहने गया था की ललिता उसे भूल जाए ये शादी नहीं हो सकती बस इतने में सारे गाँव के लोग जमा हो गए और तमाशा बन गया और अब यह मामला पंचायत के सामने पहुंच गया है मैंने कुर्सी छोड़ दी और फैसला रहीम चाचा के हाथ सौंप कर चला आया हूँ लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है इसका फैसला आपको ही करना चाहिए फर्ज करो अगर आप उस लड़के के पिता होते तो क्या करते इतनी बड़ी बदनामी के बाद उस लड़के को कौन बिहाएगा उस बेचारे की जिंदगी बर्बाद हो गयी ना इसमें कसूर न लड़के का है न लड़के का ये तो उनकी उम्र का कसूर है लेकिन प्रेम करना कोई पाप तो नहीं है कोई जुर्म तो नहीं है अब इन दोनों की गलतियों को सुधारने का एक ही तरीका है कि दोनों की शादी कर दी जाए और मैं चाहूंगी इस शादी का ऐलान आप खुद करें रवि के बड़ा भाई होने की हैसियत से नहीं इससे पहले कि पंचायत के लोग अपना फैसला सुनाएं। मैं चाहूंगी मेरे पति खुद जाकर अपना फैसला सुना दे मुझे बेटे पंचायत ने अपना फैसला कर दिया है मुझे पंचायत का फैसला मंजूर है मैं इस शादी के लिए इजाजत देता हूँ सुबह नल्ला बेटे जब तक तुम जैसे लोग इस सरजमी पर रहेंगे इज्जत और इंसाफ का सर हमेशा ऊंचा रहेगा अगर बेटे तुमने क्या इंसाफ किया है? आजी यानी कि अभी तो आधा इंसाफ हुआ है पूरा इंसाफ तो जीजा जी के घर जाकर होगा पहले वो लेन देन की बातें कुछ शर्तें वगैरह तो तय हो जाए क्यूँ जी अगर कुछ शर्तें हैं कुछ लेने देने की बातें हैं तो क्यों ना यहीं पर तय हो जाए आइए अंदर आइए नहीं 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 मेरे साले जी बिल्कुल सही चक्कर चला रहे हैं इन्होंने जिंदगी में पहली मरतबा अकल की बात कही है आ, इस फ्रेम के नाटक की वजह से मेरी इज्जत चोरी के माल की तरह नीलाम हो गई थी उस खोई हुई इज्जत को दोबारा पाने के लिए अब लड़के वालों को चक्कर चलाना पड़ेगा मेरे घर आकर मुझसे बात करनी पड़ेगी तब जाकर बात के पतीले में नमक पड़ेगा मैं अपने छोटे भाई की खुशी के लिए आपके घर तो क्या बीच सड़क पर बैठ बातचीत करने के लिए तैयार हूँ जैसे की सारा गाँव जानता है कि विजय और रवि सगे भाई नहीं सौतेले हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि उन दोनों में बराबर बराबर जायदाद का बंटवारा हो जाए खबरदार मिला बटराम कभी भूलकर हम दोनों भाइयों के बीच सौतेले शब्द का इस्तेमाल किया तो हम दोनों भाई हैं सिर्फ भाई हमारा रिश्ता सगे और सौतेले की बंदिशों से बहुत दूर है तुमने हमें घर बुलाकर गाली दी हमारा घर एक मंदिर है और मंदिर में पूजा होती है बंटवारा नहीं अगर ऐसा है तो मेरी बेटी से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती तो भी ठीक है रवि। अगर इस शादी के लिए बंटवारा शर्त है तो मुझे ये शर्त मंजूर है भैया क्या कह रहे हैं आप ये नामुमकिन है हमारे शरीर से आत्माएं अलग हो सकती है हमसे हमारी परछाई जुदा हो सकती है मगर हम दोनों भाई एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते भैया देखो रवि दिल और आत्मा वो जायदाद है जो हमें हमारे पिता ने दी है उसका बंटवारा ये दुनिया वाले नहीं कर सकते लेकिन तुमने इस परिवार की लड़की को पसंद किया है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि उनकी पसंद या नापसंद का ध्यान रखो उनकी खुशी का ध्यान रखना भी तुम्हारा फर्ज है विजय बेटा तुम सचमुच बहान हो ऐसा लगता है तुम्हारे मुंह से गीता के श्लोक सुन रहा हूँ तुमने जो इंसाफ किया वो दुनिया की बड़ी से बड़ी अदालत भी कर सकती है रवि जीजा जी यानी कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हें सरपंच जी का फैसला और अपने बड़े भाई की बात यानी कि मान लेनी चाहिए अगर ये सरपंच का फैसला है तो मैं इस फैसले को नहीं मानता और शादी से इनकार करता हूँ ये अपना अकेले का फैसला सुनाकर कहाँ जा रहे हो मेरा फैसला भी सुनते जाओ क्या मतलब है तुम्हारा हम दोनों ने प्रेम एक साथ किया शादी का फैसला भी एक साथ किया अगर हम दोनों ये फैसले एक साथ कर सकते हैं तो ये फैसला भी हम दोनों साथ मिलकर करेंगे हम दोनों का फैसला सुनिए अगर ये बंटवारा हुआ तो हम दोनों इस शादी से इनकार करते हैं कौन कहता है कि शैतान के घर फरिश्ता पैदा नहीं होता मिसाल हमारे सामने है खर भाइयों जब लड़का लड़की बगैर किसी बंटवारे के बगैर किसी शर्त के शादी करना चाहते हैं तो मैं पंचायत की तरफ से शादी के लिए इजाजत देता हूँ क्यों तो भाइयों लेकिन नहीं भाई यानी कि यानी कि यह फैसला तो हमारे खराब हुआ ना क्यों जीजा जी कौन जीजा जी आए? मैं तुम्हें नहीं पहचानता जो आदमी पंचायत के फैसले को नहीं मानता मैं उसको नहीं पहचानता मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं आने वाला पंचायत के फैसले में परमेश्वर होता है और मैं परमेश्वर के फैसले को कबूल करता हूँ 
ये शादी होगी अवश्य होगी भाई मुबारक हो बहुत बहुत मुबारक ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरी काक्षम मंगलम तनोहरी ओम सूर्य देवता नम स्वाहा ओम चंद्र देवता नम स्वाहा ओम बुधो देवता नम स्वाहा ओम ये न ये तम भूतम भूतम भविष्य तम जहिताम ये ने यज्ञस्य तायते सप्त होता अरे क्या कर रहा है चोरी चोरी के चक्कर में तुम्हारे बाप को इतने चक्कर पड़े थे कि बेचारा चकरा के वहीं मर गया और तुमों की शर्म नहीं आ रही तुमको ये मिठाई में क्या चक्कर चला रही हो अरे आजकल अपनी दुकान बंद है ना ये सारी चीजें असली घी की बनी हुई है ये सारी घर ले जाऊंगी और चखूंगी और बाद में बताऊंगी कि कौन सी मिठाई का क्या दाम है अरे कुछ विचार कर बेशर्मी के आचार अगर किसी ने देख लिया तो क्या बोलेगा एक सौ पैंतीस एक सौ पैंतीस एक सौ पैंतीस अरे कुछ शर्म है नहीं? अरे मेरी बेटी की नई नई शादी हुई है उसके कान में दो अकल मंदिर के शब्द टपका दो नहीं तो जो कुछ टपकाना जल्दी ऐसी टपका ले अगर कोई और आके टपक गया तो ऐसे पटकेगा की फट जाएगी गोनी की तरह अरे ललिता ललिता माँ हटो यहाँ से देख बेटी अब हम जा रहे हैं तेरा ब्याह कर दिया हमारी जिम्मेदारी खत्म अब तेरा पति तेरा परमेश्वर हंस रहा है क्यों हंस रहा है क्यों हंस रहा है क्या कहा आपने इसका पति ही इसका परमेश्वर अगर ये अपने पति को परमेश्वर मानने वाली भी होती तो आपके मुंह से सुनकर कभी नहीं मानती वो देखिए आपके परमेश्वर बड़े कोने में क्या हालत बना दी आपने हाँ बेटी बैठ मैं जो नसीहत करने जा रही हूँ वो ध्यान से सुन किसी बात पर समझौता मत करना वो तेरी ढोंगन सती सावित्री जेठानी अगर कहे क्यों तो कहना क्यों रे अगर वो कहे यहाँ आओ तो तू कहना क्यों आओ तेरे पैरों में कांटे चुभे हैं क्या बात बात पर झगड़ते रहना हर बात का उल्टा जवाब देना तुम दोनों के झगड़े से तंग आकर विजय अलग घर बसा लेगा अच्छा ये बता जब अलग घर बस जाएगा तो घर कैसे चलाएगी कैसे चलाऊ माँ अरे यही तो समझाने आई हूँ इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दे कैसे माँ एक तरकीब बताती हूँ ध्यान से सुन मैं तुझे एक टोकरी में लकड़ियाँ भर के भेजूंगी तू उस टोकरी में चांदी की कटोरिया भर के भेज देना मैं तुझे एक बर्तन में दाल भेजूंगी तू उसी बर्तन में सोने की अंगूठी डाल भेज देना बस माँ बस तुमने जितनी बातें मुझे समझाई है अगर हर माँ अपनी बेटी को ससुराल विदा करते समय समझा दिया करे और बेटी उन पर अमल करे तो मेरा ख्याल है ये संसार कब का नर्क बन चुका होता तुम वो बीमारी हो जिसका कोई इलाज नहीं तुम्हारी परछाई पड़ जाए तो गीली लकड़ी में आग लग जाए एक और बात कह देती हूँ कान खोल कर सुन लीजिए पिताजी यहाँ ये आज के बाद यही मेरा घर है इस घर के सुख दुख सभी मेरे इस घर का दुश्मन मेरा दुश्मन समझ गए आज की बात हो सके तो मुझे भूल जाने की कोशिश करना और फिर भी मुझसे मिलने का दिल करे तो किसी से कहलवा भेजना मैं खुद चली आऊंगी आप लोगों में से यहाँ कोई नहीं आएगा सुन लिया अब उठाओ इन मिठाइयों को और चलते बनो बेटी ने क्या कस कस के जूते मारे हैं शकल जूते जैसी हो गई है अब कलेजे में ठंडक पड़ गई या कोई और चक्कर चलाना बाकी है देखो जी मेरा दिमाग खराब है मेरे मुंह न लगना सेठ जी बुरा न मानिएगा ये आप ही की बेटी है या क्या बंदर लेखा ये सचमुच मेरी बेटी है या कोई चक्कर कबूतर ये आंखें बंद किए किसके सपने देख रहा था अरे फूलमती अरे तारामती अरे चंद्रमती अरे मेरे जीवन के अंधेरे की बत्ती मैं तेरे ही सपने देख रहा था तेरे ही छूटे कहीं के बरसात का मौसम आया भी और चला भी गया और मेरा सारा बदन आम की तरह जलता रहा और क्या करूं? मैं मजबूर था अपने कंजूस मालिक के हाथों आज मेरा कंजूस से दुकान पर नहीं है हाँ? जरा अपनी थैली तो दिखा हाँ? तेरी थैली खाली मेवा लाल की माशुका की थैली खाली देखो ना अरे कोई बात नहीं अभी भर देता हूँ तू मांगती जा मैं फ्री फंड में माल डाल सही रहूंगा दो ना लपके ऊपर आ जा और इधर उधर देखती रहे कोई आ जा लपक ले लपक ले लपक ले कंजी उसका माल ले कंजी उसका माल ले जाओ अरे ये बेटी अपनी माँ को देना बिस्कुट दो ना बिस्कुट अरे बिस्कुट भी ले जा बिस्कुट भी ले जाए धरले धरले तुम बिस्कुट भी ले जा माचिस भी ले जाओ माचिस भी ले जाओ तू कुछ भी ले जा कुछ भी कुछ भी ले जा कुछ भी ले जा तू कुछ भी ले जा ये भी ले जा आए 
अरे मेरी मोहब्बत की फूलवती ये अचानक तेरे बालों को क्या हो गया ये खड़े खड़े और छोटे छोटे कैसे हो गए याद करो पिछली बार अपनी दुकान से चुरा कर उस कंजूस सेठ की नजरों से बचाकर मैंने तुमको खुशबूदार तेल दिया था क्या वो तुमने सिर पर नहीं लगाया है और अचानक तेरे शरीर से बदबू कैसी आ रही क्या मेरे मालिक से गले मिलकर आ रही है क्योंकि जब से वो पैदा हुआ वो साला नहाया ही नहीं कंजूस मालिक के बदन की बदबू आ रही है मैं जब से पैदा हूँ तब से नहाया नहीं हूँ हराम मेरे दुकान का माल अपने बाप का माल समझ के उस धूलमती की थैली में डाला था आज मैं तुझे चूहे मारने का बॉर्डर खिला करूंगा दीदी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ पूछो क्या बात है मैं जब से इस घर में आई हूँ क्या मैंने आपके दिल को कोई ठेस पहुँचाई है नहीं तो लेकिन तुम इस तरह का सवाल क्यों पूछ रही हो इसलिए की आप सुबह चार बजे ऐसी लेकर रात देर तक अकेले ही सारा काम करती रहती है क्या इसमें आधा हक मेरा नहीं है <laughs> अरे आधा क्या इस घर पर तो तेरा पूरा हक है फिर आप मुझे जरा सा भी काम क्यों नहीं करने देती सारा काम आप खुद ही कर लेती हैं ललिता तुम्हें कोई ना काम करने देने की एक ही वजह है कि मुझे अपनी शादी के बरसों बाद भी जो नहीं मिल पाया कम अज कम तुम्हें तो मिल जाए आपको क्या नहीं मिला दीदी अपना पति उसका वक्त उनके पास बैठ कर चंद घड़ी प्यार की बातें करने की माहौल लेकिन उन्हें अपने घर से ज्यादा गाँव वालों की चिंता रहती है अपनी पत्नी को खुश रखने के बजाय गाँव वालों को खुश रखते हैं अपना ज्यादातर वक्त समाज सेवा में लगाते हैं उनकी सेवा में इतनी डूबते हैं कि मैं सिर्फ किनारे से खड़ी उनके दर्शन ही कर पाती हूँ ये मत समझना कि मैं उनकी बुराई कर रही हूँ मुझसे ज्यादा तकदीर वाली औरत कौन होगी जिसको ऐसा देवता समान पति मिला हो ललिता हम संसारी लोग हैं इंसान हैं देवताओं का जीवन बिताना इंसानों के लिए बहुत मुश्किल है मैं चाहती हूँ तुम इंसान रहो हमेशा अपने पति के करीब रहो उसको इतना प्यार दो कि उसके लिए तुमसे एक पल भी जुदा रहना मुश्किल हो जाए मैं तुम्हें इसीलिए काम नहीं करने देती नहीं नहीं आप तो काम खा मुझे सर पर चढ़ाए चली जा रही अगर भाई साहब को पता चल गया कि ये लड़की सुबह शाम अपने पति के चारों तरफ भवरे की तरह मंडलाती रहती है तो वो क्या सोचेंगे उन्हें मेरे खिलाफ कोई गलत फहमी ना हो इसलिए आपको आधा काम मुझे देना ही पड़ेगा हाँ। <laughs> अच्छा बाबा आधा क्यों आज से सारा काम तुम ही देख लो बस <laughs> ये लो चाबी अरे नहीं नहीं इन चाबियों का मैं क्या करूँगी जिम्मेदारी लेनी है तो पूरी लेनी पड़ेगी अब तुम जानो तुम्हारा घर जाने अब तुम्हें संभालना पड़ेगा <laughs> अरे दीदी क्या करते हो दिल दहला दिया और तुमने मेरे कलेजे का पानी बना दिया ओहो कोई आ जाएगा तो आ जाने दो देखो जल्दी से मुंह मिठा करो नहीं तो मैं गोंद की तरह चिपक जाऊंगा अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं कुछ कर दूंगी हाँ धमकी दे रही हो तुम करो उससे पहले देखो मैं क्या करता हूँ ये क्या है नारियल की चटनी मैंने तुमसे पप्पी मांगी और तुमने मेरे चेहरे पर नारियल की चटनी लगा दी अरे तुम ना जगह देखते हो ना मौका देखते हो कहीं भी शुरू हो जाते हो। अरे क्यों नहीं शुरू हो जाऊँ भगा थोड़ी बेह करके लाया हूँ मेरी तो सब कुछ खराब हो गई मेरा मतलब जिंदगी अरे कहा जा रही हो जल रहा है अरे मेरे अंदर जो जल रहा है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है अरे दे रही इतना गुस्सा धीरज रखो महाराज धीरज रखो कुएं के पानी को तूफान बहा नहीं ले जा सकता मामले की गहराई को समझो मैं कहीं भागी थोड़ी जा रही हूँ बस थोड़ा सा इंतजार और सुनिए इंतजार वो भी शादी के बाद <laughs> एक बात पूछती हूँ तुम्हारी भाभी से मेरा क्या रिश्ता है बहन का क्या हम दोनों सगी बहने हैं नहीं मतलब हम दोनों अलग अलग घर में पैदा होने के बावजूद एक घर में एक साथ सगी बहनों की तरह रहें, तभी तो ये घर घर रहेगा और चूँकि मैं नई नई इस घर में आई हूँ इसलिए अपने बर्ताव ऐसी भैया और दीदी आरोप ये साबित करना चाहती हूँ की भले ही मैंने एक अलग घर में जन्म लिया है लेकिन मेरी आत्मा इसी घर में है और मैं उनकी छोटी बहन की तरह हूँ और जब तक मैं भैया और दीदी पर अपना ये विश्वास जमाने में कामयाब नहीं हो जाऊंगी तब तक मैं आपके सामने पत्नी के रूप में नहीं आऊंगी आपको इंतजार करना पड़ेगा ललिता हाँ इधर आओ तुम अपनी दीदी की छोटी बहन जरूर हो लेकिन बरसों से औलाद के लिए तरस रही नजरों में तुम हमारी औलाद की तरह हो 
हालात की कमी हमें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी वो तुमने पूरी कर दी तुम वो देवी हो जो अनेक रूप लेकर हमारे घर में आई है जो बेटी भी है बहू भी है बहन भी खुश रहो खुश रहो क्यों ललिता तुमने मेरा कहना नहीं माना क्या बात करती हो दीदी मैं और आपका कहना न मानू अरे वो तुझ पर इतनी जान छिड़कता है हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे रहता है और तुम हो कि उसे दूर दूर रहती हो जाओ उसके पास जाओ और कुछ देर उसके साथ गुजारो पति को खुश रखना पति का पहला धर्म है जाओ दीदी क्या हम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर जाए हाँ हाँ क्यों नहीं जरूर अभी इंतजाम करवाती हूँ <laughs> वेरी गुड वेरी गुड अभी इंतजाम कर देते हैं कोई है अरे सुनो ए रवि इधर आ जी भैया ये ये क्या ओ भैया मैं नारियल खा रहा था तो मुंह पे फिसल गया नारियल फिसल गया जी सब मालूम है क्या मुझे कहना जी अरे सुन तू तो एक काम भी नहीं करता अपनी बीवी के साथ कुछ दिनों के लिए किसी हिल स्टेशन में क्यों नहीं चला जाता ऊटी मसूरी कोड़े कनाल क्या तरह जी जाए जी अब उल्लू जाएगा कैसे हाँ मैं जाऊंगा कैसे हाँ ये ले दस हजार रुपए फटाफट उठे जाने के लिए तैयार हो जाओ दस हजार रुपए मिल गए उठी हाँ सिर्फ हम दोनों हाँ, हम दोनों सिर्फ हम दोनों मैं दीदी के बिना नहीं जाऊंगी ओह लो हो गई छुट्टी ये बात तुम अपनी दीदी से कहोगी तो दीदी कहेंगी मैं भैया के बिना नहीं जाऊंगी बस क्या यही तो मैं चाहती हूँ वो दोनों हमारे साथ उठी चले वो दोनों वो दोनों वहाँ जाकर हम दोनों को एक कमरे में बंद कर देंगे इसी इरादे ऐसी तो मैंने दीदी ऐसी बात की थी दोनों एक कमरे में ऊटी में किस लिए ओहो अरे बाबा बताओ ना किस लिए ओ, क्या मुसीबत है एमए खुद पास किया था या किसी और को बिठाया था तुम तो, तुम तो समझते क्यों नहीं ओ, ओ, नहीं ओ, समझ में आ गई बात तो, तो जाके बोलो अरे नहीं नहीं मुझे शर्म आ रही है अच्छा तुम्हें शर्म आती है और मैं बेशरम हूँ जाओ बोलो अरे नहीं तुम कहो नहीं तुम बोलो तुम कहो तुम तुम क्या तुम तुम क्या हुआ भाई वो भैया क्या हुआ मैं मुंह धोने गया था ना वो वहां से फिसल के इधर आ गया फिसले वहां और किरे यहाँ <laughs> भैया वो क्या है ललिता कह रही थी कि भाभी नहीं जाएंगी तो वो भी नहीं जाएगी क्यों बेटी डर लगता है तू चुप बैठ जब तेरा पति तेरे साथ जा रहा है तो डरने की क्या बात है अगर दीदी नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी ठीक है तो तुम अपनी दीदी को साथ ले जाओ जी भाई साहब आप समझते क्यों नहीं अगर दीदी नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी और अगर आप नहीं जाएंगे तो दीदी भी नहीं जाएंगी जाएंगे तो सब साथ ही जाएंगे वरना यही रहेंगे लो अब ये नहीं मुसीबत खड़ी होगी मुसीबत कैसी आप ही ने कहा था कि दस दिनों तक आपको कोई काम नहीं है कहा था कि काम नहीं है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि छुट्टियां मनाने उठी आप बूटी को देखो और मुझे देखो क्यों आप इतने बुरे हो गए क्या नहीं इतना बुरा नहीं हुआ क्या कह रहे हैं भैया आप शहर जाके तो देखिए लड़कियाँ सिटी मार मार कर आपका चलना फिरना बंद कर देंगी क्या बोला मैं क्या है भैया नाश्ते में केला खाया था ना तो जबान फिसल गई मेरे हाथ से झापड़ फिसल गया तो तू जानता तू फिसल कर कहा जाएगा उठी <laughs> मेरी बात सुनिए अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी हाँ बच्चों के स्कूल की नींव रखनी थी खैर बाद में रख लेंगे जाने की तैयारी करो अपना काम बन गया के बरस अब के बरस बरसों के बाद हो अब के बरस बरसों के बाद अब के बरस बरसों के बाद हो प्यार करने का मौसम आया जीने मरने का मौसम आया हो प्यार करने का मौसम आया जीने मरने
अब के बरस अब के बरस दावत देने गए थे पता चला आप लोग उठी गए हुए हैं हाँ हमें आते ही खबर मिली आज बच्चे को खाना खिलाने की रस्म है 
इसलिए हम फॉरन चले आए बड़ी कृपा की आपने आइए अंदर आइए ना को अपनी गोद में लो अपने हाथ से पहला निवाला खिलाकर मंगल कार्य शुरू करो ए, एक बच्चे की माँ होकर इस बांझ बंजर औरत के हाथ से खाना खिला रही हो अगर बच्चे ने इसके हाथ से खाना खा लिया तो उसके लिए जहर बन जाएगा अरे तेरा बच्चा मर जाएगा माँ ये क्या बकास कर रही हो ठीक ही तो कह रही हो ये बांझ है भगवान ने इसकी गोद चुनी की है दूसरों की गोद चुनी करना चाहते हैं तो ये जाए हम यहाँ शुभ काम के लिए आए हैं तो फिर झगड़ा क्यों इस बच्चे को तुम्हारी माँ के पास दो ताकि वो अपने हाथ से पहले निवाला खिलाए नहीं दीदी नहीं आप ही खिलाइए नहीं ललिता नहीं दीदी मैं आप ही खिलाइए मुझे डर लग रहा है नहीं बहन जब मैं बच्चे की माँ होकर नहीं डर रही तो तुम क्यों परेशान होती हो मुझे तुम पर पूरा यकीन है मेरा बच्चा तुम्हारे हाथ से खाना खाकर पावन हो जाएगा भाग्यशाली हो जाएगा लो खिलाओ ये लीजिए अरे ललता इतने से बर्तन में पानी लाई हो थोड़ा ज्यादा लाओ ना छोड़ो अरे ललिता ललिता लाओ तो मुझे कितने लाओ तुमसे ये उठाने के लिए दीदी ने लक्ष्मी 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 तुमने इसे ये काम करने के लिए कहा था अरे बाबा मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा पानी लाने को कहा लेकिन देखो उसकी हालत क्या हो रही है ललिता 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 क्या हुआ अरे रवि रवि क्या हुआ भैया ललिता की तबीयत ठीक नहीं है जल्दी से डॉक्टर फोन करो अब ललिता सांस लेना लक्ष्मी जी ललिता के लिए छांच ले आना जी चौधरी साहब आपके लिए खुशखबरी है ललिता मां बनने वाली है बहुत बहुत मुबारक हो रवि बहुत 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 मुबारक हो लक्ष्मी लक्ष्मी बहुत अच्छी खुशखबरी है अपनी ललिता मां बनने वाली है क्या लक्ष्मी लक्ष्मी क्या हो लक्ष्मी डॉक्टर डॉक्टर अरे क्या हुआ देखिए डॉक्टर मुबारक हो चौधरी साहब जो बीमारी ललिता को है वही बीमारी इनको भी है आप बाप बनने वाले हैं <laughs> भगवान ने आज अचानक इतनी खुशी एक साथ दे दी कि सहा नहीं जाना भैया चल भाई राजा शुरू हो जा आजा 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 सुना अरे सुना कुछ सुना आपने कुछ सुना आपने अरे क्या है बंदर लेखा क्यों फटी जा रही हो पहले सांस ले लो फिर बताओ क्या चक्कर है मैं खुशखबरी लाई हूँ तुम और खुशखबरी हाँ। मैं नहीं मानता अंधेरा कहे कि मैं उजाला लाया हूँ तो मैं मान सकता हूँ मगर तुम कहो कि मैं खुशखबरी लाई हूँ मैं नहीं मान सकता है कि नहीं अरे बाबा तुम्हारी कसम खुशखबरी है पहले मुँह तो मिटा करो हाँ अब सुनो तुम नाना बनने वाले हो मैं नानी बनने वाली हूँ अरे ललिता गर्व ऐसी है ठीक है मुझे खुशी हुई सुनकर बहुत खुश हुआ लेकिन पहले बताओ ये शक्ल जो तुमने मेरे मुंह में घुसेड़ी है ये असली है ये अपने दुकान की मिलावट वाली है अरे बिल्कुल असली है तुम फिक्र मत करो लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बुरी खबर भी है क्या वो बांझ में माँ बनने वाली है तो बनने दो तुम्हारे बाप का क्या जाता है अरे कैसे बातें करते हो तुम हमारी बेटी के घर के बीच वो बांझ कैसे माँ बन सकती है अभी पूछ के बताता हूँ हे भगवान हे विष्णु हे महेश अरे गणेश अरे क्यों मेरी बेटी का सत्यानाश करे हो भाई ये ममता के मैदान में क्यों मिलावट कर रहे हो उसको माँ बनाने की क्या जरूरत थी वो भी उस वक्त जब मेरी बेटी माँ बनने वाली है ए चक्करधारी 
ये कैसा चक्कर चला रहे भाई अब सब से पहले हमें अपनी बेटी को अपने घर बुलाना होगा मैं नहीं चाहती कि ललिता उस मनुष्य घर में उस मनुष्य औरत के मनुष्य साय में रहकर अपने पहले बच्चे को जन्म दे हम्म ये तुम ठीक चक्कर चला रही हो चलाओ अरे कोई है नमस्कार आइए 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 भाई कुछ नहीं सुना हमारी बेटी माँ बनने वाली उसे बुलाइए हमारी बेटी अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली है हम चाहते हैं हमारे घर में जन्म दे रात होने से पहले हम उसे ले जाना चाहते हैं क्यों नहीं क्यों नहीं आप लोग बैठी मैं उसे लेकर आता हूँ अजी उठो हर जगह घुसती है ललिता हाँ? तुम्हारे माँ बाप आए तुम्हें घर ले जाने के लिए वो चाहते हैं कि तुम्हारे पहले बच्चे का जन्म उनके यहाँ हो आपका मतलब है मुझे वहाँ जाना पड़ेगा नहीं नहीं मेरा मतलब नहीं है मेरा मतलब है कि जिसमें तुम खुश हो उसमें हम खुश है हमारे लिए तुम्हारी खुशी ज्यादा जरूरी है क्यों तो आप ही बताइए मेरी खुशी कहाँ रहने में है मेरे ख्याल से तुम अपनी दीदी के साथ ज्यादा खुश रहोगी तो बस भगा दीजिए उन्हें अरे कैसी बात करती हो तुम वो तुम्हारे माता पिता हैं अरे कहे के माता पिता देखिए दीदी जरा एक मिनट बाहर हाँ क्यों नहीं क्या बात है ललिता भाई साहब आपने कभी सोचा कि दीदी भी तो माँ बनने वाली है मेरे माँ बाप है मैं उनके घर जा सकती हूँ लेकिन दीदी का हमारे सिवा कौन है अगर मैं वहाँ चली गई तो उनके दिल पर क्या बीतेगी कितना दुख होगा उनको माना कि मेरा पहला बच्चा मेरे माँ बाप के घर होना चाहिए लेकिन मेरे लिए ये घर मेरे माँ बाप के घर से बढ़कर है मैं यही रहूंगी दीदी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी ठीक है मैं तुम्हारे माता पिता को समझा दूंगा मैंने आपकी बात ललिता से कही लेकिन उसकी इच्छा यही रहने की है अरे उसकी इच्छा से क्या होता है वो तो अभी नादान बच्ची है देखो जी मैं साफ कह देती हूँ मैं अपनी बच्ची को इस हालत में यहाँ अकेले छोड़ कर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए हम उसकी जी जान से देखभाल करें अरे क्या खास देखभाल करोगे इस घर में किसी को बाल बच्चे का कोई तजुर्बा है जिस पेड़ पर फल फूल ना लगे हो वो किसी को क्या फल देगा और किसी के फूल की क्या कदर करेगा मेरी बेटी का ये पहला बच्चा है अगर उसे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा है आप माँ होकर अपनी बेटी के लिए ऐसी अशुभ बातें क्यूँ कर रही है ऐसी शुभ बातें करो फिक्र के मारे मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है मेरी बेटी को कुछ हो गया तो अगर ऐसी वैसी कुछ बात हो गई तो आप लोगों को खबर भेज दी जाएगी तब आप लोग आकर मेरा अंतिम संस्कार कर दीजिएगा ललिता कुछ तमीज है कि नहीं अपने माँ बाप के साथ ऐसी बात की जाती है बिल्कुल भाई साहब ये लोग इसी प्रकार की भाषा समझते हैं मीठी और शराफत वाली बातें इनकी समझ में ही नहीं आती ठीक है तुम अंदर जाओ जाओ क्यूँ जाओ ये अपनी बेटी को लेने आए हैं तो क्या दीदी इनकी बेटी समान नहीं है अगर ये मुझे लेने आए हैं तो क्या दीदी ऐसी नहीं कह सकती की चल बेटी तेरे माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ हम हैं हमारे घर चल तब मैं मानती कि मेरे माँ बाप में इंसानियत है ये बाकी माँ बाप कहलाने के लायक है ललिता भाई साहब आप चाहे जितनी महानता दिख रहे इन पर कोई असर नहीं होने वाला है इनके दिलों में वो अंधेरा भरा हुआ है जो किसी दिए किसी रोशनी किसी चिराग ऐसी दूर नहीं हो सकता चलिए चलिए भाई अरे अरे रोको मैं कहती हूँ रोको अरे मैं क्यों रोकू बाहर में जाए जो बेटी अपनी माँ पे गई हूँ मैं उसका बाप नहीं हूँ मैं जा रहा हूँ अरे सुनो इस घर में मनुष औरत रहती है अपनी बेटी को ले चलो मनहूस रहती हो या कंजूस रहती हो मुझे कुछ लेना चाहना नहीं है अरे सुनो अरे अरे तो मेरे मुंह में लगा करो बंदर रेखा वाला बोटिया जमा डालूंगा अब बोलो मालकन आप एक दूसरे को काट क्यों रहे थे अरे वो विजय की पत्नी लक्ष्मी मनुष है उसका साया अगर हमारी बेटी के होने वाले बच्चे पर पड़ गया तो एक मिनट एक मिनट आपका मतलब ये है कि सिर्फ इसका साया पड़ने से और उसकी बुरी नजर लगने से आपकी बेटी का बच्चा नहीं बचेगा हाँ और हमने जो जो कर्म किए हैं उसका होने वाले बच्चे पर कुछ असर नहीं होगा हमने क्या किया हमने क्या किया है अरे कितने पाप किए हैं दूध के पाउडर में मिलावट करके हजारों बच्चों के हाथ पैर खराब कर दिए कितने को अपाहिज कर दिया उसका पाप नहीं लगेगा नहीं लगेगा लगेगा ये मैं ठीक 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 बोल रहा है मुझे तो डर लग रहा है कि हमारा नवासा पैदा होगा कि नहीं पैदा होगा तो बचेगा कि नहीं मुझे तो इसी चक्कर में चक्कर आ रहे हैं एक रास्ता है तुम दोनों जिस गाड़ी में बैठ कर आए हो उसी गाड़ी में बैठ कर फौरन यहाँ निकल जाओ कहा तीर्थ यात्रा पर कोई मंदिर कोई तालाब कोई कुंड मत छो डुबकी लगाते जाओ और अपने पाप धोते जाओ फौरन निकल जाओ अच्छा। दुकान मैं संभाल लूंगा <laughs> संभाल लूंगा संभाल लूंगा संभाल लूंगा संभाल लूंगा ये भगवान मेरी दुकान आओ 
बनर लेखा मैं जहाँ भूलता जाऊँ मेरे को याद दिलाते अच्छा। जाना हे भगवान हे परमेश्वर हे अंतरियामी तू तो जानता है मैंने दौलत की लालच में अपनी बेटी को विजय चौधरी के घर में ब्याह था अब वो माँ बनने वाली है उसकी कोख से बच्चा पैदा होने वाला है मैंने सारी जिंदगी मिलावट की तू उसकी कोख में मिलावट मत कर देना मैं तो कहता हूँ भगवान उसकी कोख से तू ही जन्म ले लेना और अगर तू ने जन्म लिया तो मैं एक लाख का हार बना कर हीरो का तुझको चढ़ाऊंगा क्या कर रहे हो भगवान से मन्नत मांग रहे हो तो वो पूरी करनी पड़ेगी एक लाख रुपया अगर भगवान पर चढ़ाओगे तो हमारे लिए क्या बचेगा दस पांच पैसे की मांग लो क्या आ, आ। बेवकूफी की सहेली कंकर वाले चावल की थैली भगवान से जो मन्नत मांगी जाती है वो पूरी नहीं की जाती बल्कि पूरी होने तक ऐसे कहना पड़ता है और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो मुकर जाया जाता है यह बेमानी मैंने तेरे बाप से सीखी थी ऐसी बात है तो दो लाख की मन्नत मांगो 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 दो लाख बोलो ना अच्छा भगवान एक लाख का कैंसल दो लाख का हार चढ़ाऊंगा मेरा विश्वास करो इस विश्वास में मिलावट का कोई चक्कर नहीं है हाँ नहीं चौधरी साहब आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है बच्चा आराम से हो जाएगा लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर ललिता की हालत क्या हुआ ललिता को बताइए ना डॉक्टर मैंने उसी दिन आपको चेतावनी दे दी थी कि ललिता बहुत कमजोर है दिल की मरीज है बच्चे को जन्म देते वक्त उसे बहुत तकलीफ होगी अब उसकी हालत देखते हुए समझ में नहीं आ रहा है क्या करें बच्चे को बचाएं या माँ को नहीं नहीं डॉक्टर ऐसा मत कहिए उन दोनों को बचाना होगा मुझे दोनों की जिंदगी प्यारी है उन दोनों को बचा लीजिए डॉक्टर मैं मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आगे भगवान के हाथ में मैं कुछ दवाइयां लिख के देती हूँ मिलना जरा मुश्किल है लेकिन ढूंढ के ले आइएगा ठीक है ये लीजिए भैया आप यही रहिए मैं दवाई लेकर आता जल्दी आना डॉक्टर लक्ष्मी जी का बच्चा हो गया क्या मैं बदने से बाप बन गया लक्ष्मी हाँ मैं लक्ष्मी ही हूं अब मुझे सिर्फ इसी नाम से पुकारेंगे बीच में मुझे और एक नाम मिला था बांझ मुझे बांझ पुकारा जाता था अब मुझे कोई बांझ नहीं पुकारेगा क्योंकि मैं माँ हूं ना माँ अब आप खुश है ना हाँ लक्ष्मी बहुत खुश हूँ लेकिन लेकिन ललिता डॉक्टर जल्दी चलिए क्या हुआ ललिता को अच्छा तुम चलो मैं आती हूँ चौधरी साहब आप यही रहिए ये सब क्या हो रहा है आप लोग उसे क्या छुपा रहे हैं कुछ नहीं लक्ष्मी तुम खाओ खा चिंता मत करो नहीं जरूर कोई बात है इसलिए आप इतने परेशान है फॉरन जाइए लेकर आइए ललिता को क्या हुआ ठीक है अभी आए ललिता को क्या हुआ डॉक्टर अब कैसी तबीयत है उसकी बिल्कुल ठीक है लेकिन बच्चा बेजान पैदा हुआ क्या मगर ललिता की हालत बिल्कुल ठीक है उसकी जान को कोई खतरा नहीं फिर भी एक समस्या है चौधरी साहब एक तो ये कि ललिता पहले से ही कमजोर है ऊपर से जज की भी बहुत मुश्किल से हुई है इसलिए उसका दिल बहुत कमजोर हो गया है और इस वक्त वो एक छोटे से सदमे को भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं है मतलब उसे बच्चे के मरने की खबर अभी तक नहीं हुई है अब तक बेहोश है लेकिन होश में आने के बाद अगर उसे पता चल गया तो उसकी जान भी जा सकती है ललिता के होश में आने से पहले उसके पास आज ही पैदा हुआ एक बच्चा रख देना चाहिए मैं समझ गया डॉक्टर क्या मैं ललिता को देख सकता हूं डॉक्टर अभी अगर इसे होश आ जाए तो होश आने ही वाला है जाइए जल्दी जाइए जी क्या हुआ मिलते कैसी है ठीक तो है ठीक तो है क्या क्या मतलब मतलब ये कि वो खतरे से बाहर है लेकिन लेकिन क्या उसका बच्चा बच्चा हुआ या नहीं 
बच्चा पैदा तो हुआ लेकिन पैदा होते ही मर भी गया हे भगवान ये तूने क्या किया उसके शिव पर हमारे घर में पड़ते ही मैं बरसों बाद मां बन गई उषा बगन की गोद हरी करके और उस भाग लाने वाले की गोद सोने कर दी मैं उसे देखना चाहती हूँ उसे ललिता के पास ले चलिए एक तो ललिता की तबीयत पहले ही बहुत कमजोर है अब वो एक छोटा सा सदमा भी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है ऊपर से डॉक्टर ने यह कहा है कि बच्चे की मौत की खबर उसकी मौत का कारण बन सकती है दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या करूं बस एक उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूं समझ में नहीं आता कि, कि कैसे शुरू करूं इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है उसके होश में आने से पहले हम हमारे बच्चे को उसके पास रख देंगे और कह देंगे कि यही तुम्हारा बच्चा है ललिता होश में आने के बाद पूछेगी कि दीदी आपका बच्चा कहा है तो तो हम क्या जवाब देंगे यही जवाब देंगे कि हमारा बच्चा मर गया कि, कि आप क्या कह रहे हैं अरे ये सच थोड़ी है उसका दिल रखने के लिए कह देंगे हाँ कह देंगे लेकिन कितने दिनों तक जब तक उसकी सेहत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती महीना लग सकता है दस महीने लग सकते हैं दस साल भी लग सकते हैं कहना तो पड़ेगा ही देर हो रही है लक्ष्मी ये सोचने का वक्त नहीं है आप ले जाइए थे मुझे कोई एतराज नहीं है अभी तो हम यही कह देंगे कि हमारा बच्चा पैदा होते ही मर गया लेकिन वक्त गुजरने के बाद अगर हम ये कहेंगे कि हमारा बच्चा मरा नहीं था जिंदा है यही हमारा बच्चा है तो लोग हमारी बात का विश्वास करेंगे लक्ष्मी हमारी ललिता जिंदगी और मौत के दोराहे पर खड़ी है उसकी चिंता करने के बजाय तुम्हें लोगों की फिक्र हो रही है आप क्या जाने लोगों ने मेरे दिल पर शब्दों के कैसे कैसे तीर चलाए हैं मुझे वो औरत कैसे रहे जिसके कोख ऐसी औलाद की फसल उग नहीं सकती मेरे साय को भी मन हो समझते रहे आज पर सोमवार भगवान ने उन लोगों को जवाब दिया कि लक्ष्मी बांज नहीं है वो भी बच्चे को जन्म दे सकती है माँ बन सकती है आज उन लोगों के सामने मैं अपने औलाद को गोद में लेकर सर उठाकर चलने का मौका आया तो आप मुझसे ये कहवाना चाहते हैं कि मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ अब मैं माँ बनने के बाद भी आप मुझे बांज कहवाना चाहते हैं सुनिए मैं अपना बच्चा हमेशा के लिए ललिता को देने को तैयार हूँ लेकिन इसके बदले मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि एक बार दुनिया को पता चल जाए कि मैं बांझ नहीं हूँ मैंने इस बच्चे को जन्म दिया है और इस बच्चे को मेरे ही नाम मिले नहीं ये नहीं हो सकता बच्चे को नाम तुम नहीं ललिता दे और ललिता के साथ साथ दुनिया भी यही समझेगी की इस बच्चे को जन्म तुमने नहीं ललिता ने दिया है नहीं ये मुझसे नहीं होगा मैं आखिरी बार तुमसे विनती कराऊँ लक्ष्मी मेरी बात मान लो तुम्हारी हाथ से वो जी जाएगी और तुम्हारे नाथ से वो मर जाएगी आपको क्या पता कि दुनिया ने मुझे कितना सताया आपके बारे में क्या क्या कहा कि लक्ष्मी को बच्चा नहीं होता तो उसमें पूरा दोष लक्ष्मी का नहीं उसके पति भी उसके जिम्मेदार हैं। मैं अपने बच्चे को दिखाकर उन लोगों का मुँह बंद करना चाहती हूँ और करके ही रहूँ भैया 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 मैं बाप बन गया ललिता को बच्चा हुआ है हाँ भैया कितना प्यारा बच्चा है हाँ आओ ना आओ ना मेरे साथ आओ देखो भैया मुबारक हो बेटी
भगवान की मर्जी कहूं या तकदीर का जुल्म मेरी समझ में नहीं आता मेरी ताकि गोद सुनी रह जाती और भगवान तुम्हारी गोद भर देता तो मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता भाभी क्योंकि मेरी नजरों में औलाद से ज्यादा तुम्हारे आंसुओं की कीमत है तो मत भाभी तो मत तुम भी आजकल की मॉडर्न लड़कियों जैसी हरकतें कर रही हो मॉडर्न लड़कियों जैसी हम्म। क्या मतलब मतलब ये मैम साहब कि आजकल की लड़कियां बच्चे को अपना दूध पिलाने की बजाय बोतल से बाजारी दूध पिलाती हैं, ताकि उनकी खूबसूरती में कोई फर्क ना आ जाए तुम भी वैसा ही कर रही हो अगर बच्चे को सेहतमंद बनाना है तो उसे माँ का दूध पिलाना चाहिए समझी जानती हूँ लेकिन ये मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं तो मैं क्या करूँ एक तो मैं पहले ही कमजोर थी किशन के पैदा होने के बाद खून में और कमी हो गई मैं ज्यादा कमजोर हो गई इसलिए इसलिए दूध बनता ही नहीं सॉरी मुझे मालूम नहीं था लेकिन इस मामले में दीदी बड़ी महान है भगवान ने उनका अपना बच्चा उनसे छीन लिया लेकिन वो किशन को अपनी औलाद से बढ़कर प्यार करती है और जब वो किशन को प्यार करती है तो उनकी ममता छलक उठती है और साथ ही उनके सीने से किशन के लिए दूध भी छलक पड़ता है भारतीय नारी की जो परंपरा है वो सारे गुण और ममता दीदी में है इसमें क्या शक है किशन का बच्चा जिंदा होता लेकिन ये बच्चा देखिए पेड़ के फल और समंदर के नमक का क्या संबंध मगर जब वो दोनों एक जगह मिलते हैं तो एक नई बात पैदा हो जाती है इसी तरह मैं और दीदी दोनों ने बच्चों को जन्म दिया लेकिन दूध पिलाने का सौभाग्य सिर्फ दीदी को मिला अच्छा जरा बच्चे को संभालो मैं देखकर आती हूँ दीदी ने खाना खाया है नहीं से मिलकर ना जाने क्यों अरे बच्चों कहा लेके जा रही हो दीदी के पास क्यों ओहो दीदी की गोद में जाके फौरन सो जाएगा बच्चे को मेरे पास छोड़कर क्यों जा रही हो चलो वही ले जाओ इसे आ, नहीं नहीं दीदी सारा दिन इसे गोद में लादे लादे मेरे हाथ में दर्द होने लगा है अब मुझसे और नहीं उठाया जाता आप ही इसे अपने पास सुला दो ना वो तो ठीक है लेकिन अचानक आधी रात में उठकर रोने लगे और दूध मांगे तो आ, नहीं नहीं दीदी ये नहीं उठेगा आप ही के पास तो मजे में सोता है उल्टा मुझे ही रातों को परेशान करता है अब अब देखिए ना वैसे ही कमजोर हूँ खून की भी तो कमी है अगर मैं मर गई तो किशन को कौन संभालेगा ललिता खबरदार जो ऐसे मनहूस शब्द मुंह से निकाले तो मारे तेरे दुश्मन जाओ जाकर सो जाओ मैं बच्चे को सुलाती हूँ जाओ माँ मतलब ये कि दीदी की तरह तुम भी धोखा खा गए 
यही नाटक करके तुम्हें बच्चे को दीदी के पास छोड़ाई हूँ बच्चा छोड़ाई ठीक है लेकिन भाभी के साथ नाटक करने की क्या जरूरत है वैसे माफ करना तुम एक बच्चे के बाप तो बन गए हो लेकिन खुद किसी बच्चे से कम नहीं हो इतना भी नहीं समझते कि इतने बरसों बाद दीदी ने एक बच्चे को जन्म दिया उसे भी भगवान ने छीन लिया अब अपनी सुनी और खाली गोद देखकर दीदी को दुख नहीं होगा क्या ओ, ओ, नहीं, 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 नहीं।
बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम कि शादी के बाद जीवन कैसे बिताया जाता है बाद में पछताते हैं मुझको ये लफड़ाने चाहिए तो अपन पहले इसकी रिहर्सल कर लेते हैं तो बता शादी के बाद सबसे पहले तू क्या करेगी घर चलाऊंगी घर में तो क्या अनाथ था आश्रम चलाएगी ये तो मुझको मालूम है घर कैसे चलाएगी उधार लेके चलाऊंगी सारा देश इस वक्त यही कर रहा तू कर लेगी तो कौन सी नई बात करेगी नहीं नहीं सुबह उठकर तू क्या करेगी ले पकड़ पका अंगड़ाई लूंगी अंगड़ाई लेगी जमहाई लेगी सब कुछ करेगी उससे मुझे क्या लेना देना काम की बात बोल सुबह उठ के मैं भगवान को प्रणाम करूंगी मतलब मुझको छोड़ देगी क्यों अरे बेवकूफी के फूल की पत्ती पति शादी के बाद परमेश्वर होता है सबसे पहले तुम मुझको प्रणाम करना हाँ, समझ गई उसके बाद क्या कर रहेगी उसके बाद जब तक तुम नहीं आओगे मैं खाना नहीं खाऊंगी खाना नहीं खाऊंगी मगर मेरे आने के बाद मुझे तो खाना खिलाएगी ना हाँ, हाँ, जरूर हाँ, चल यहाँ तक तो सब ठीक है अब असली बात बता रात को क्या करेगी रात को मैं तुम्हारे हाथ से पेट भर के खाना खाऊंगी फकीरों के खानदान की लड़की से पाला पड़ा हर बात में खाना घुसेड़ देती है अरे खाना खाने के बाद क्या करेगी आ, सो जाऊंगी ये भी कोई जिंदगी है सो जाऊंगी तो फिर तू ही बता क्या करना है मेरी समझ में कुछ नहीं आता समझाता हूँ अब एक नाटक करते हैं मान ले कि तू एक मर्द है और मैं तेरी औरत तू कौन है मैं मर्द हूँ और मैं कौन हूँ मेरी औरत <laughs> शाम को थका मांदा पति घर पे आता है और अपनी औरत को आवाज देता है तो वो उसको कैसे बुलाएगा अरे ओ हराम जादी चुड़ैल उधर क्या फुसला मार के बैठी है इधर आ एक नहीं मैं थका मांदा आया हूँ हाय राम कितने थके मांदे लग रहे हैं शरीर से भी चर चर की आवाजें आ रही हैं ऐसा कौन सा काम करके आए हो जी ऐसा क्यों पूछ रही है खाना पकाया या नहीं <laughs> कल की बात से खिचड़ी है परसों की दाल पड़ी है ज्यादा खराब नहीं हुई पड़ोस का कुत्ता उसके मुंह मार के गया है कहो तो गरम करके ला दो गरम तू मेरी बीवी है या मैं तेरी बीवी हूँ कोई काम नहीं करती बेचारा थका मांदा घर आया है न खाना पकाया न खाना खिलाया न बिस्तर बिछाया चलो पत्ती बंद कर और इधर आके जरा मेरे पैर दबा चल अरे ये अरे मेरे को क्यों मारा ये को इतने साल हो गए मेरे सेठ की शादी को एक बार भी उसकी बीवी ने उसके पांव इस तरह नहीं दबाए नालायक को प्यार करना ही नहीं आता ना सिर्फ मिलावट करना जानता है मक्खी जूस खंजूस उल्लू का पट्टा जला हुआ करेला गला हुआ केला खड़ी चोटी वाला सड़ा हुआ पिलपिला खरबूजा तीर्थ यात्रा पे गया है दुराचारी पापी सड़ा हुआ कद्दू साला सड़ा हुआ कद्दू मुझे किसी के पैर जमाने नहीं आते मुझे मिलावट करना था तुम्हारे अरे अरे उसे भागने क्यों दिया हरामी को पटक पटक के मारना चाहिए था भागने क्यों दिया पटक पटक के मारना था वो पचास किलो का आदमी है वो खाली थे नहीं जो पटक पटक के मारता और तुमने मुझे दम छोड़ा कहा जो पटक के मारता खाली रूमाल उठाता हूँ तो मेरी सांस फूल जाती है अच्छा है सुना बहुत थक गया हूँ तेरा पैर दबाओ ना क्या मैं दबाऊ शर्म नहीं आती देखा नहीं मेवा लाल अपने माशुका के कैसे पैर दबा रहा था चलो हटो हाँ चलो शुरू हो जाओ लाना था हम जैसे मर्दों पर दीदी के पर जीजा जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैं इसके पैर की रेखा देकर इसकी तकदीर बता रहा था मुबारक हो जीजा जी ललिता को यानी कि लड़का पैदा हुआ है हे भगवान हमारी तीर्थ यात्रा बेकार नहीं गई सफल हो गई लेकिन भैया वो हराम जादी मनुष्य लक्ष्मी भी तो गर्भ से थी उसका क्या हुआ उसका बेटा तो पैदा होते यानी के मर गया <laughs> अरे क्या हुआ इस खुशी के मौके पर आप रोके रही हैं हमारी सारी पूजा पाठ तीर्थ यात्रा बेकार गई तुम्हारा बच्चा मर गया सुनकर बहुत दुख हुआ <laughs> एक तो इन्हें बरसों बाद बच्चा हुआ वो भी आज उठा कर ले गए <laughs> देखिए जो भगवान की मर्जी होती है वही होता है मुझे पंचायत की मीटिंग में जाना है 
आप लोग अपने नवासे से मिल लीजिए ललिता 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 किसान अपनी जमीन नहीं बेचेगा खरीदने वाला चाहे इस गांव का हो या दूसरे गांव का किसान के लिए उसकी जमीन ही उसकी मां होती है और कोई भी इंसान अपनी मां का सौदा नहीं कर सकता जहां तक पुराने कर्जों का ताल्लुक है उससे बचने के लिए सरकार ने बहुत से तरीके निकाले हैं इसलिए किसी की ध्वंस में आकर या घबरा अपनी जमीने मत बेचना कोई भी माई का लाल आपके खून पसीने की फसल को अब छू तक नहीं सकता भाइयों एक खुशी की बात और है आप सब ने गांव की पंचायत में अपनी अपनी जमीनों के वास्ते बीज और खाद के लिए जो पैसे जमा किए थे उन सब का सामान आ गया है और वो सामान हिफाजत के साथ विजय बाबू के गोदाम में रखवा दिया गया है बस 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 हमें सिर्फ वक्त और मौसम का इंतजार है हम सब एक साथ मिलकर बीज बोएंगे हमारी जमीन एक होंगी हमारी मेहनत एक होगी हमारे दिल एक होंगे और अगर भगवान ने चाहा तो जो हमने सपने देखे हैं वो भी नेक होंगे साले भाई तुम अंदर जाओ मैं वहां जाके पहरा देता हूं ताकि कोई आ ना जाए चलो अरे चलो जल्दी 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 ये है कि गोदाम में चूहे बहुत हो गए ना इसलिए उन्हें मारने के लिए हम लोग दवाई डालने के लिए दवाई डाल Yeah. 
तुमने इस गांव को बहुत नुकसान पहुंचाया है काफी बर्बादी फैलाई है लेकिन यह तुम्हारी आखिरी करतूत होगी इस गांव में आज तक पुलिस नहीं आई और हम नहीं चाहते कि तुम जैसे पापियों की वजह से पुलिस इस गांव में दाखिल हो इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम आज और इसी वक्त इस गांव को छोड़कर चले जाओ तुम्हारे साल कौन साल क्यों मुझे जीजा बोलकर अपनी बहन को गाली दे रहा है जान ना पहचान जीजा जी सलाम अब हट मेरे पांव पहले करा हाथ लगा के पन्ना लाल बहुत हो चुका पंचायत वालों इनको इज्जत के साथ गांव की सरहद का राजा दिखा दो वाह विजय वाह तुम तो महानता से भी ज्यादा महान हो ऊंचाई से भी ज्यादा ऊंचे हो अरे सागर में क्या पानी होगा तो तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए प्यार का सागर मौजे मार रहा है इस गांव को बचाने पर मैं तुम्हें बधाई देता हूं और तुम्हारे झंडे का डंडा पकड़ के नारा लगाता हूं कि सच्चे का मुंह काला नहीं नहीं झूठे का मुंह काला और सच्चे का बोल बाला विजय भैया की कोई भी नहीं है जय विजय भैया की जय डॉक्टर लीलावती यस मैं विजय चौधरी बोल रहा हूँ अचानक बच्चे की तबियत बहुत खराब हो गई है बेहोशी का आलम है आंखें तक नहीं खोल रहा आप जरा जल्दी आ जाइए प्लीज अच्छी बात है मैं आती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी तुमने बच्चे को क्या खिला दिया था कुछ नहीं तुम्हारी कसम मैंने कुछ नहीं खिलाया अगर कुछ नहीं खिलाया तो इसकी हालत कैसे होगी तुम मुझे इस तरह क्या देख रही हो कुछ नहीं मन ही मन अपने तकदीर को कोस रही कि मुझे भगन को इस मौसम के पालन पोषण करने की क्या जरूरत थी दुनिया की नजर में ये एक बांझ स्त्री जिसका साया भी मन हो से सच कहते हैं वो लोग कि मैं ही कारण हूँ इसकी बीमारी का और कोई कारण नहीं ये क्या नाप शनाप बके जा रहे हैं बच्चे को निमोनिया हुआ है द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम अक्यूट ब्रॉन्को निमोनिया बच्चे को नहलाया था क्या हाँ कब सुबह तेल की मालिश करके नहलाया था इसीलिए ऐसे निमोनिया हुआ है सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता तो कोई बात नहीं थी लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में निमोनिया कुछ कहा नहीं जा सकता भगवान मैं इसे इंजेक्शन देती हूँ अगर तीन घंटे के अंदर अंदर फायदा हुआ तो ठीक है और अगर नहीं हुआ तो डॉक्टर आप अकेले हमारी इस रात की इस सच्चाई की गवाह है अगर मेरे किशन को कुछ हो गया तो आप जानते हैं कि मैं फिदा नहीं रह सकती लक्ष्मी जी तुम्हारी कुर्बानी तुम्हारे त्याग की भगवान की नजरों में जरा भी कीमत होगी तो इस बच्चे को कुछ नहीं होगा ये एक डॉक्टर नहीं एक औरत कह रही है लक्ष्मी लक्ष्मी धीरज रखो तुम बड़ी हो तुम इस तरह बर्ताव करोगी तो ललिता से क्या होगा जाओ जाकर उसे धीरज दो लाओ बच्चे को मुझे दो ललिता तुम फिक्र मत करो भगवान की दया से हमारे कृष्ण को कुछ नहीं होगा वो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा लेकिन डॉक्टर ने तो कहा कि उसकी जान को खतरा है बच्चा मुझे दो मैं बच्चे को अपने घर ले जा रही हूँ पागल हो गई हो बच्चे को इस हालत में घर ले जाना चाहती हो हाँ क्योंकि अब मुझे विश्वास हो गया है कि बच्चा इस घर में रहेगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा पागल हो गया क्या ललिता ठीक कहती है ललिता ले जाओ अपने बच्चे को फॉर ले जाओ लेकिन बच्चे को अभी भी इंजेक्शन लगाया ठीक होने में तीन घंटे लगेंगे ऐसी हालत में उसे बाहर ले जाना खतरनाक है इसे ले जाने दीजिए जब इसके मन में यह विश्वास बैठ गया कि बच्चा यहाँ रहने से ठीक नहीं होगा वो मर जाएगा तो इसे ले जाना ही अच्छा है 
डॉक्टर लीलावती ने जो दवाइयां दी थी वो बिल्कुल सही थी अब बच्चा खतरे से बाहर है मेरा ख्याल अब वही दवाइयां देते रहिए घबराने की कोई बात नहीं है कुछ 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 नहीं नहीं नहीं। अब ये कहीं नहीं जाएगा हमेशा हमारे पास रहेगा जाकर भैया और दीदी को खबर कर दो कि किशन अब बिल्कुल ठीक हो गया है वो लोग परेशान होंगे भाभी भैया भैया किशन ठीक हो गया हमारा किशन बिल्कुल ठीक हो गया भाभी हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है अच्छा अब तुम जाओ जल्दी अपने बच्चे के पास जाओ नहीं भाभी अब वहाँ हमारी क्या जरूरत है किशन बिल्कुल ठीक हो गया हम वापस आना चाहते हैं लेकिन भाभी तुम्हें एक वादा करना होगा कैसा वादा यही कि ललिता ने बच्चे को यहाँ से ले जाते वक्त जो बेवकूफी की थी वो तुम माफ कर दोगे अच्छा बाबा माफ किया रवि जाकर बच्चे और ललिता की देखभाल करना और जब तक डॉक्टर इजाजत नहीं देता वहीं रहना जा जा मेरे भाई जाओ अरे अरे ठहरो ये मेरे खेत की हाथ क्यों तोड़ रहे हो तुम लोग क्या तेरा खेत मेरा खेत ये सब झगड़ा तो खत्म अब ये सब खेत मिलकर एक होने वाले हैं तुम्हारे बाप की हिटलर चाहिए सब मिलकर एक होने वाला है मिलावट राम जी सहकारी खेती के लिए हमारे चौधरी साहब ने तमाम खेतों को मिलाकर एक कर देने का ऐलान किया है इसलिए हम सब ने फैसला कर लिया है की ये खेत हम उनको अरे तुम खेत की अपने बीवी बच्चे भी उनको दे दो ना मुझे क्या लेना देना है मगर मेरे खेत की हाथ क्यों तोड़ रहे हो सारे गांव की भलाई है बेवकूफ हो तुम गधे हो इसमें गांव की नहीं तुम्हारी चौधरी की भलाई है पहले वो खेत मिला देगा बाद में हड़प करके तुम सबको हिला देगा अबे वो मिलावट राम मुंह संभाल के बात कर विजय बाबू इंसान नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ देवता है देवता अरे कह का देवता है बेमान है चार सौ बीस है मानदेबाज है अब चौधरी साहब के खिलाफ बोल रहा है काट डालो इसको काट डालो साले को टुकड़े टुकड़े कर दो काटो मत काटो काटो मत दोनों तरफ की बात करता है अरे यही तो देश की हालत है आज तो तेरे को छोड़ दिया अगर आज के बाद कभी कुछ बोला है तो काट के फेंक दूंगा चलो चलो अरे क्यों छोड़ दिया यार क्यों छोड़ दिया उनको उनको क्यों छोड़ दिया है? मैंने तेरे को बचाने बोला तू बोलता काटो सेठ जी आपकी नीयत की तरह आपका कान भी खराब है अब तो खाम का भाग करा गए मैं तो उसे कह रहा था काटो <laughs> मगर आपने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया काटा ही नहीं बखैर जाने दे नाम मेरा मिलावट है और विजय ने अपनी चलाकी से गांव के सारे खेतों को मिला डाला अब देख मैं अपने दिमाग की मिलावट से ऐसा गिरावट वाला आइडिया निकालूंगा कि उसके घर की बनावट बिगड़ जाएगी मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी तू समझेगा भी नहीं आ जा आया मेरी तरफ ऐसी पाँच सौ धर्मशाला में दे दो मुबारक हो मिलावट राम जी अरे आइए किस बात की मुबारक बात है सुना है कि आप हमारी सहकारी खेती की मुहिम में शामिल हो रहे हैं और अपने खेत पंचायत को दे रहे हैं जी हाँ सही सुना है आपने क्या है बरसों बाद मन की बंद आंखें खुली तो मैंने सोचा कि आपके देवता स्वरूप सरपंच के नक्शे कदम पर थोड़ा चल के देखो शाबाश तेरा या दुरुस्त आया ये मेरी जमीन के कागजात है और ये उसका नक्शा है नक्शा ये किस लिए नक्शा तो बहुत जरूरी है क्या इंसान की जिंदगी क्या भरोसा आज है कल नहीं कल अगर मैं मर गया ये बहुत बुरी बात है हंसना नहीं चाहिए कल अगर मैं मर गया तो मेरे जमीन का वारिस तुम नहीं मेरा दामाद मेरी बेटी होगी तो उनको पता कैसे चलेगा कि उनके खेत कहां से कहां तक हैं नक्शे के जरिए ये तो बहुत जरूरी है नहीं तो बाद में झगड़े होंगे है कि नहीं हा? हा? आपने नहीं बनाया नक्शा ये लीजिए एक आप रखिए एक मैं रखता हूँ मिला बटराम जी बहुत सही बात की आपने भाई मैं समझता हूँ की हम लोगों को भी अपने अपने खेतों के नक्शे बनवा लेने चाहिए बिल्कुल ताकि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों में जमीन के लिए झगड़े ना हो जी बिल्कुल सही है बहुत बहुत शुक्रिया मेरा बटराम जी बहुत सही रास्ता दिखाया आप ये मैं आपके सही रास्ते पे चला तो मुझे खुद सही रास्ता नजर आया मैं चलता हूँ अच्छा नमस्ते जीते रहो आओ रवि आओ तुम्हारे विजय भैया ने गाँव को जो सबसे बड़ा तोहफा दिया है वह साकारी खेती और तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मैंने भी अपने सारे खेत सुन लिया ससुर जी ये काम करके आपने अपनी अकलमंदी का सबूत दिया है अरे मैं का है का अकलमंद मैं तो बेवकूफी का बुझा हुआ बल्ब हूँ अकलमंद तो तुम्हारे भैया हैं जिन्होंने अपने सारे खेत देकर एक नए काम की शुरुआत की है अरे रवि भैया उन खेतों में तुम्हारे भी तो खेत होंगे ना अरे बेवकूफ तारे खेत का मतलब नहीं समझता है तारे खेत का मतलब विजय भैया के खेत रवि के खेत है ना 
हाँ लेकिन विजय भैया ने वो सारी जमीन देने से पहले तुमसे पूछा था विजय भैया सिर्फ गांव के ही मुखिया नहीं बल्कि हमारे परिवार के भी मुखिया हैं भगवान हैं और भगवान से सवाल नहीं किए जाते पर रवि बेटे जब से विजय भैया ने साकारी खेती का काम शुरू किया गांव वाले जाने के अनाप शनाप बकने लग गए क्या बकते हैं तू क्या चुप खड़ा रावण के पुत्र की तरह बोलना मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता मैं उनको देवता समझता हूँ कुछ बोलूंगा तो मेरी जबान को चक्कर आ जाएगी तू बोल नहीं, 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 नहीं। लोग ऐसा कहते हैं कि विजय बाबू की तो औलाद नहीं है लेकिन रवि की तो औलाद है ना कल की किसको खबर कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो खाने के लाले पड़ जाएंगे और ऐसा भी कहते हैं की बिना सोचे समझे विजय बाबू ने जोश में आकर अपने परिवार के सारे खेत दे दिए है विजय भैया ने आज तक जोश में आकर कोई काम नहीं किया और ना ही कोई काम अपना नाम और शोहरत कमाने के लिए क्या है हमारे विजय भैया ने आज तक कोई काम नाम और शोहरत के लिए नहीं किया लेकिन रवि बेटे मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं तुम्हारी बात रुपए में साठ पैसे सही है मगर चालीस पैसे जरा गड़बड़ है कैसे गड़बड़ मान लो कल गांव की पंचायत का दोबारा इलेक्शन हुआ और उसमें विजय भैया की जगह कोई नया सरपंच आया और उसने ये साकारी तरीका कैंसिल कर दिया तो, तो क्या हुआ अपने अपने खेत वापस ले लेंगे अरे ऐसे कैसे वापस ले लेंगे इतना आसान काम थोड़ी जितना तुम समझ रहे हो जब सारे खेतों की हदें तोड़ दी जाएंगी सारे खेत मिल जाएंगे तो पता कैसे चलेगा तुम्हारा खेत कौन सा है मेरा कौन सा है खैर इसका तो है ही नहीं अपने अपने खेत पहचानेंगे कैसे इसीलिए सेठ जी ने अपनी जमीन देने ऐसी पहले उसका नक्शा बनाकर अपने पास रख लिया दिखाइए ये है मेरा खेत अब मेरे बाद मेरे खेत के वारिस तुम बनोगे ललिता बनेगी मगर तुम अपने खेत कैसे पहचानोगे कहाँ से कहाँ तक है कोई जवाब बाबू जी आप खामो का एक ही बात को लेकर आड़े बैठे हैं मुझे पहचाने की क्या जरूरत है विजय भैया जो है वो अच्छी तरह से जानते हैं हमारे खेत कौन से और वही पहचानेंगे लेकिन बेटे भगवान न करे कल अगर विजय भैया न रहे तो गुस्सा मत करो जरा ठंडे दिल से सोचो गुस्से में ठंडा का मसाला डालो देखो जिंदगी इंसान को मिली है मर जाने के लिए दुनिया में इंसान आया है चले जाने के लिए है कि नहीं हाँ, जैसे आज शेर जी जिंदा है कल लुढ़क के मर जाए तो मरे तरफ आप मिसाल दी है रवि बेटे देखो अपने बच्चे के बारे में सोचो कल तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा उसे खेती बाड़ी के लिए जमीन की जरूरत पड़ेगी तो कौन सी जमीन पे खेती बाड़ी करेगा किसे मांगेगा अपनी जमीन आप भी कैसी बातें करते हैं सेठ जी सीधे विजय भैया के पास नहीं जाएगा जाकर पूछेगा ताउदी ताउदी मेरे जी इसका बेटा विजय भैया के लिए पोते समान होता है और पोता के अपने दादा से पूछेगा कि दादा दादा मेरे खेत कहाँ है उसको शर्म नहीं आएगी है कि नहीं मैं गलत कह रहा हूँ जी नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटी इसलिए तुम अपने बड़े भाई से लक्ष्मण की तरह बड़े अदब से नरमी से वफादारी से फर्मा बरदारी से ये पूछो कि भैया मेरे बच्चे के खेत कहां से कहां था कि बस नहीं ये मुझसे नहीं होगा क्यों क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में आज तक बड़े भैया से कोई सवाल नहीं किया तो सवाल करने की जरूरत क्या है मैं दो शब्द लिख देता हूँ तुम खाली दस्तखत कर दो तो तो है वो मुंह से पूछने से बदतमीजी होगी लिख कर पूछने भी शराफत है और क्या है विजय भैया को बड़ी खुशी होगी कि तुमने इतनी मामूली सी बात भी उनसे सीधे जाकर नहीं पूछी खत के जरिए पूछी आधा वो शराफत के तरीके से पूछी बहुत खुश होंगे दुआएं देंगे तुमको मालूम पढ़ के सुनाओ कर दे अरे मैं हूं ना ले दस खत कर कहा हो तुम अरे क्या हुआ अभी तो घर से खुशी खुशी गए थे तो अचानक ही चिल्लाना क्यों तबीयत तबीयत ठीक है मेरी अब जो मैं कहता हूँ सुनो तुम घर में जो जो जेवरात हैं जो जो सोने चांदी पीतल के बर्तन हैं वो सब लग रहे हैं रख दो जाओ हाँ हाँ रख दूंगी लेकिन बात क्या है ये देखो पड़ोस को पड़ोस खत को तो इसमें इतनी नाराजगी क्यूँ तुम्हारे छोटे भाई ने सिर्फ इतना ही पूछा कि मेरे खेत कहाँ से कहाँ तक हैं। हाँ हाँ पूछ लिया ना मेरा भाई जिसे हमने अपनी औलाद की तरफ पाला है बेटे की तरह चाह है वही बेटा अपने बाप से पूछ रहा है अपनी माँ से पूछ रहा है कि उसके खेत कहाँ से कहाँ तक है वो अपने मन की बात अपने बेटे के नाम पर डाल कर पूछे जैसे उसका बेटा वाला कुछ भी नहीं उस एहसान फरामर्श को नहीं मालूम कि उसे हमने अपने बेटे की तरह समझा और जिसे वो अपना बेटा समझ रहा है वो दरअसल वो दरअसल हमारा बेटा है लेकिन 
ये बात उसने खुद तो नहीं पूछी ना खत किसी और ने लिखा है उसने सिर्फ दस्तखत किए हैं सिर्फ दस्तखत किए हैं मेरे खेत कहां से कहां तक है या मेरी जायदाद का बंटवारा कर दो दोनों एक ही बात है कोई फर्क नहीं है लक्ष्मी हम दोनों भाइयों को जुदा करने या हमारी जायदाद का बंटवारा करने में हमारे दुश्मन आज तक नाकाम रहे लेकिन आज आज मेरा अपना ही भाई कामयाब हो गया इसका मतलब आप बंटवारा करेंगे और कोई रास्ता भी तो नहीं है नहीं तो लोग कहेंगे कि छोटा भाई बाल बच्चे वाला हो गया तो बड़ा भाई उसे कुछ दिए भी नहीं सब कुछ हड़प कर गया मैं ये बंटवारा उसे अकेले बुलाकर नहीं करूंगा बल्कि गांव के बड़े बुजुर्गों को बुलाकर उनके सामने करूंगा मैं गांव वालों के सामने सारी चीजें दो हिस्सों में रख दूंगा और उसमें से एक हिस्सा उसे चुनने के लिए कहूंगा जाओ लक्ष्मी जाकर सारा सामान ले आओ एक एक चीज लाना यहां तक पानी पीने का गिलास भी मामा तू ये क्या कर रहे हो कुछ नहीं अपनी भांजी के बच्चे से खेल रहा हूँ ये क्या मजाक है मुझे से ले जाना तो मुझे जल्दी जाना है हाँ तो जाओ ना तब तक मैं इसको संभालता हूँ लेकिन जहाँ तुम जा रही हो ना वहाँ जाकर सिर्फ मेरा मामला संभालना हाँ क्या मतलब मतलब ये कि तुमने रवि को बंटवारा रोकने के लिए भेजा है अब तुम खुद वहाँ जाओ और बंटवारा करवाओ क्या बकवास कर रहे हो बकवास नहीं कर रहा हूँ बल्कि एहसास दिलवा रहा हूँ की बंटवारा करवाओ वरना तुम्हारे इस बच्चे को दो हिस्सों में चीर कर इसका बंटवारा कर डालूंगा मेरे बच्चे की जान ले लोगे और इसकी जान के बदले तुम चाहते हो कि मैं उस स्वर्ग से सुंदर घर को उजाड़ दूं मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन ऐसा कभी नहीं करूंगी अरे कैसे नहीं करोगी तुम्हारा एक इनकार तुम्हारा यानी कि सब कुछ बिगाड़ सकता है मेरे आदमियों ने तुम्हारे उस स्वर्ग से सुंदर घर के तमाम देवी देवताओं को गोली के निशाने पर रखा हुआ है अगर रवि ने बंटवारे से इनकार कर दिया तो सबसे पहले तुम्हारा बड़ा देवता उड़ा दिया जाएगा उसके बाद लक्ष्मी देवी मार दी जाए हो सकता है तुम्हारा रवि भी मार दिया जाए तुम्हारे एक बंटवारे को रोकने के लिए कहीं जाने जाएगी तुम्हें पाप लगेगा इसलिए जाओ फौरन जाओ और वहाँ से तमाम जेवरात हीरे जोहरात रुपए पैसे लेकर सीधा मेरे पास आओ और तब तक मैं तुम्हारे इस नरम चूजों को अपनी हिफाजत में रखूंगा जाओ हट जाओ हट जाओ यहाँ से ये ये क्या है ये बच्चा कहाँ ले जा रहा है अरे इसी बच्चे के बलबूते पर तो मैं विजय के घर का बंटवारा करवाऊंगा अपनी बेजती का बदला लूंगा अपने बेटे का बदला लूंगा तमाम सेवरात और जायदाद देकर यहाँ सिर्फ चक्कर हो जाऊंगा तेरा दिमाग खराब है ये मेरा नवासा है तेरा नवासा है वाह 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 अरे मैं भी तो तेरा सारा हूँ जिस तरह वक्त आने पर तूने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था उसी तरह मैं भी तेरे नवासे को यानी कि पहचानने से इनकार करता हूँ अपने गले में सोने का मंगल सूत्र क्यों पहन रखा है जब मैं तुम्हें ब्याह कर लाया था तब तुम्हारे गले में एक पीला धागा था उतारो से सोच के रही मैंने कहा उतारो से विजय बेटे तुमने हमें बुलाया है हाँ रहीम चाचा मेरा छोटा भाई रवि जायदाद का बंटवारा चाहता है रवि और जायदाद का बंटवारा नाउज बिल्ला मिर्जाल बेटा तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी रवि ऐसा सोच भी नहीं सकता मैं सही कह रहा हूँ रहीम चाचा रवि बंटवारा चाहता है उसके अलावा और कौन है जायदाद का दावेदार आओ भाई रवि आओ 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 ना मुझे तुम्हारा खत मिला पढ़कर बेहद खुशी हुई खत में तुमने सिर्फ इतना लिखा है ना कि तुम सिर्फ ये जानना चाहते हो कि तुम्हारे खेत कौन से हैं कहां से कहां तक हैं और वो भी किशन के लिए 
लेकिन मैं तुम्हारा असली मतलब समझ गया अच्छी तरह समझ गया मैं जानता हूं कि वो खत तुमने क्यों लिखा किसके इशारे पे लिखा लेकिन कसूर तुम्हारा नहीं है कसूर मेरा है मैंने सारी जिंदगी तुम्हें अपनी तरह चलना सिखाया कभी तुम्हें खुद अपने आप से फैसला करने का मौका नहीं दिया इसलिए दोष मेरा है ये देखो मैंने सारी जायदाद दो में बांट दी है लेकिन भैया मैंने ये सब कब मांगा मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था मुझे बेवकूफ मत बना तूने तो सिर्फ कॉलेज पढ़ा है मैंने जिंदगी पढ़ी है जिंदगी आओ भाई आओ देख लो मैंने घर की तमाम चीजें दो हिस्सों में बांट दी है अच्छी तरह देख लो आज अपने सरपंच को गुस्से में एक हिस्सा दो हिस्से नजर आ रहे हैं रहीम चाचा आप जरा जाकर उनकी पत्नी से तो पूछिए लक्ष्मी बेटी ये पहले कुछ समझ में नहीं आ रही है ये दो हिस्से कहाँ हैं? रहीम चाचा जब दो हिस्से होंगे तब तो आपको नजर आएंगे ना ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही मैं उनसे पूछती हूँ सुनिए आप बंटवारा ठीक ढंग से करवाना चाहते हैं ना हाँ। यहाँ हर एक परेशान है आपने सारी चीजें एक जगह जमा कर रखी है किसी को समझ में नहीं आ रहा की दो हिस्से कहाँ है दो हिस्से हैं जिनकी आंखें हैं उनको दो हिस्से दिखाई देंगे और जिनकी नहीं है वो नहीं देख सकते रवि तुम खड़े क्यों दो हिस्सों में से अपना हिस्सा चुन लो नहीं चाचा मैंने अपने भाई से कभी बंटवारे के लिए नहीं कहा लेकिन कुछ लोगों के बहकावे में आकर मैंने ये खत लिख दिया ये मेरा कसूर है रवि बेटे विजय बहुत समझदार इंसान है जरूर इस बात के पीछे कोई मकसद छुपा हुआ है भैया ने वाकई सही बंटवारा किया है एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के लिए एक तरफ जायदाद रख दी और दूसरी तरफ खुद को रख दिया और मुझसे कह रहे कि इनमें से चुन लो इस राम ने अपने लक्ष्मण को एक और प्राश्चित का मौका दिया रहे चाचा एक और प्राश्चित का मौका दिया और ये क्या चीज है भैया दुनिया की तमाम दौलत अगर तुम्हारे मुकाबले में रख दी जाए तो मैं उसे ठुकरा कर तुम्हारे चरणों में अपना सर रख दूंगा भैया मैं तुम्हें चुनूंगा भैया सिर्फ तुम्हें मुझे मुझे दौलत नहीं चाहिए भैया मुझे दौलत नहीं चाहिए मुझे दौलत नहीं चाहिए मुझे दौलत नहीं चाहिए भैया बस करो रवि बस करो ये दौलत तुम्हारी नहीं मेरी है इस पर मेरा हक है तुम अपने सास ससुर बीवी बच्चे के साथ ये जायदाद लेकर तुम खुश रहो लेकिन ये जायदाद सिर्फ मेरी है मैं अपनी जायदाद में से किसी को हिस्सा नहीं दूंगी ये सिर्फ मेरा हिस्सा है ये, ये मेरे सुहाग की दौलत है अपने सुहाग को लेकर मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ चलिए मुझे ये घर ये जमीन ये जायदाद नहीं चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए भाभी मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन मुझे चाहिए हाँ हमें नहीं चाहिए कोई भाई कोई भाभी कोई रिश्तेदार मुझे सिर्फ दौलत चाहिए जमीन चाहिए ये घर चाहिए ऐसे भाई तो कई मिल जाएंगे मगर ये दौलत कहाँ मिलेगी अपना लो दौलत को क्या बख रही हो तुम अपने होश में तो हो हाँ हाँ मैं अपने पूरे होश में हूँ मुझे तुम्हारे भैया और भाभी नहीं चाहिए मुझे दौलत चाहिए दौलत पास होगी तो दुनिया के बाजार में भैया और भाभी बहुत मिल जाएंगे मैं समझा था तू पाप के किचड़ में पैदा हुए कमल की तरह है लेकिन नहीं तूने साबित कर दिया तू गलीस माँ बाप की जलील और गिर हुई आवाज है बहुत देख लिया तुम्हारा ये नाटक अब लक्ष्मी और मैं सिर्फ एक घर ही नहीं बल्कि एक गांव छोड़कर जा रहे हैं ये सारी जायदाद तो दौलत तुम्हें मुबारक हो लेकिन भैया चलो लक्ष्मी भैया 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 रुक जाओ भैया तुझे दौलत 
दौलत चाहिए ना तुझे दौलत चाहिए जाना चाहिए तो ले और दुनिया को चीख चीख कर बोल कि मैंने अपनी मक्खारी की आंख से शोक जैसे घर को नल बना दिया लेकिन एक बात याद रख आज के बाद तेरा मेरा ना कोई रिश्ता है और ना कोई संबंध ना तू मेरी पत्नी और ना ही मैं तेरा पति क्या समझते हो दौलत और जायदाद के लिए ललिता इस प्रश्न को आग लगा सकती है दीदी और देवता जैसे भैया और दीदी को इस घर से निकाल सकती है सच कह रही हूँ तुम्हारी कसम अपने बच्चे की कसम अगर अगर मैंने कदम न उठाया होता तो भैया दीदी को जान ऐसी मार दिया जाता मैं अपने बच्चे की खातिर धन दौलत से अपराध सब कुछ ले आया हूँ ले लो इसे अब बताओ कहा है मेरा बच्चा हाँ हाँ अभी बताता हूँ अभी बताता हूँ <laughs> ये ठहरो ये दौलत तो मुझे उस अपमान के बदले में मिली है जो तुम्हारे भाई और मेरे हराम खोर जीजा ने किया था लेकिन गांव वालों के सामने मंदिर में जो तुमने मेरी बेजती की थी उसका बदला यानी कि अभी बाकी है क्या चाहते हो तुम सिर्फ इस नरम चूजे की जान नहीं मामा जी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ मेरा बच्चा मुझे दे दो दे दू क्या यानी कि हिम्मत है तो ले लो मेरा दिल बहुत कमजोर है इसलिए अपना हाथ मत उठाओ वरना मेरा हाथ छूट जाएगा और अगर मेरा हाथ छूट गया तो आपका बच्चा यानी कि इस दुनिया से उठ जाएगा इसलिए मेरी बेजती के बदले मार खाते जाओ खाते जाओ और हो सके तो अपने आप को बचाते जाओ बचाते जाओ हाँ 
छोड़े जा रहे हैं। इसे तो साथ लेते जाइए भैया दीदी आपकी अमानत हमारे पास है हाँ भैया किशन आपकी औलाद है आपका खून है फिर इसे हमारे पास क्यों छोड़े जा रहे हैं? भैया ललिता ने मुझे आज सब कुछ बता दिया ललिता क्या तुम ये जानती थी कि किशन हमारा बेटा है हाँ भाई साहब मैं सब कुछ जानती थी मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था किस तरह दीदी अस्पताल में मेरे कमरे में आई और अपने बच्चे को मेरे उजड़े हुए पालने में डालकर अपने गोद उजाड़ कर चली गई मैं उस वक्त होश में आ चुकी थी लेकिन चुपचाप पड़ी रही तो फिर एक बात बताओ ललिता जब तुम ये जानती थी कि किशन हमारा बेटा है और जब किशन बीमार हुआ तो तुम उसे अपनी माँ के घर क्यों ले गई अपनी माँ के कारण जिसके मुँह ऐसी गाले और कोसने के सिवा कुछ नहीं निकलता सारी दुनिया किशन को हमारा बच्चा समझती थी अगर अगर किशन को आपके घर में कुछ हो जाता तो लोग मेरी देवी जैसी दीदी का मजाक उड़ाते इन्हें इन्हें बाज मनहूस न जाने किस किस नाम से पुकारते इसीलिए मैं किशन को अपने साथ ले गई ताकि जो कुछ भी अच्छा बुरा हो मेरी ही गोद में हो सारा इल्जाम मुझे पर आए अरे छोटे अरे ये क्या चल माफी मांग माफी मांग इस देवी ने तेरी मरती हुई बेटी की जिंदगी बचाने के लिए अपना बच्चा उसकी गोद में डाल दिया और तू सारी जिंदगी इसको गाली देती रही मनुष्य कहती रही बाज कहती रही बाज तेरा बाप तेरा पति यानी कि मैं विजय बेटा आदमी को इंसान शैतान और भगवान बनाने में स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है जैसे ये देवी तुम महान हो मगर तुम्हारी महानता में इस देवी का बहुत बड़ा हाथ है औरत अगर चाहे तो घर को नर्क बना सकती है और अगर वो चाहे तो उसे स्वर्ग से सुंदर बना सकती है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है और इंस्पेक्टर साहब अगर ये मेरा साला इस सारे फसाद की जड़ है तो ये उस फसाद की कीचड़ है और मैं उस कीचड़ का कीड़ा हूँ हम सबको ले जाकर जेल में बंद कर दो मगर अलग अलग कोठरी में रखना वरना कैदियों को आपस में लड़ा देंगे हम लोग और हो सके तो मुझे भी यदि क्या माफ कर दी नहीं हो सकता है चला जी मुझे भी माफ कर दो मैं अपनी जुबान बांध रखूंगी चलो सेठ जी की तरफ से मैं तुमको माफ करता हूँ बोला है मैं ठीक है अगर तुम अपने वचन पे कायम रहोगी तो देखता हूँ माफ कर दू कर दो कर दो देखा शर्म कर इसको बोलते हैं देवता माफ कर दिया चल चल अब के बरस बरसों के बाद हो 